নিজের মান সম্মান ধূলিসাদ হয়ে ঠাস করে এইভাবে উষ্টা খেয়ে পড়বো ভাবতেই পারিনি তা অবার কার সামনে আমার ক্রাশ আরহাম ভাইয়ের সামনে চোখ মুখ খিচে হাতের কোনোই চিপে বসে আছি লজ্জায় চোখ খুলতেও অস্বস্তি হচ্ছে এমন আচমকা কারো সামনে উষ্টা খেয়ে পড়ার মতো লজ্জা আর তিনটায় হয় না আমি বুঝতে পারলাম আরহাম ভাইয়া আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছেন তাকিয়ে থাকুক আমি তো সুন্দরী এইভাবে চ্যাপটা হয়ে আছিস কেন আরহাম ভাইয়ের কর্কশ কণ্ঠ শুনে কেঁপে উঠলাম মাথা উঠিয়ে বলদের মতো হেসে বলে উঠলাম পড়ে গেছে আরহাম ভাই চুপটা হয়ে যায়নি আরহাম ভাইয়া কপাল কুচকে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে ওনাকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি করে উঠতে গিয়ে থাম করে পাশের টেবিলের সাথে ধাক্কা লেগে ঠাস করে আবার বসে পড়লাম মুখ দিয়ে আহ করে শব্দ বের হতেই পেছন থেকে আম্মু চেঁচিয়ে উঠল কি ফেলে দিলি আবার তোকে নিয়ে আর পারা যায় না কলা গাছের মতো লম্বা হইলি খালি বুদ্ধি সেই হাঁটুতে তোর তোর এমনি এমনি আশ্রাব বলত বলে না লজ্জায় এবার সত্যি সত্যি নাক কেটে গেল আমার আর চোখে আরহাম ভাইয়ের দিকে তাকালাম উনি মুচকি মুচকি হাসছে আরহাম ভাইয়ের হাসি দেখে এবার সত্যি ইচ্ছে করছে মাটি ফাঁক করে ঢুকে চুপটি করে বসে থাকতে আমি মিনমিন করে আম্মুকে বললাম কিছুই তো হয় নাই আম্মু শুধু শুধু চিল্লাচ্ছেন কেন আম্মু এমনভাবে চোখ রাঙালেন যেন আমি সবচেয়ে বড় কোনো অপরাধ করে ফেলেছি আম্মু আমার থেকে চোখ সরিয়ে আরহাম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলে উঠলেন আরে আরহাম কখন এলি বাবা একটু খেয়াল করিনি এবার আমার দিকে তাকালো আমিও ব্রুকুচকে তাকালাম আম্মু এবার আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন আমার ঘরে তো একটা ব্যাগ কেল আছে জানো না এটার পিছনে আমার যত সময় চলে যায় বস না আর সব গোছল খানায় ঢুকেছে সমস্যা নেই আন্টি আমি এই কিছুক্ষণ আগে এসেছি তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রুমে যা আরহাম ভাইয়ের কথা শুনে আম্মুও তাকালো আমার থেকে আম্মুর তাকানোর অর্থ হল যাচ্ছিস না কেন বজ্জাত আমি মনে মনে বুক ভেঙ্গিয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ আগের কথা বার্সিটি থেকে এসে দেখি সকালে রুমের যে অবস্থা ছিল এখনো তেমনিই আছে বুঝতে পারলাম এটা আম্মুর কাজ ততক্ষণ না আমি করব ততক্ষণ আম্মু এটার আশেপাশেও আসবে না কাঁথের ব্যাগটা রেখে ফ্রেশ হয়ে বিছানা গুছিয়ে শরীরটা এলিয়ে দিলাম আহা কি শান্তি কি শান্তি সারা দিনের ফাজলামোর ক্লান্তিগুলো একটু বিশ্রাম পেল হঠাৎ নিজ থেকে প্রাণপ্রিয় আরহাম ভাইয়ের কণ্ঠ শুনে লাফ মেরে বিছানা থেকে উঠে বসলাম আরহাম ভাইয়া আসছে নিশ্চয়ই আশরাফ ভাইয়া আজকে বাসায় আশরাফ ভাইয়া না থাকলে তো আরহাম ভাইয়াকে দেখাও যায় না দুজন বন্ধু কি না যে আরহাম ভাইকে দৌড়ে দেখতে যাব অমনি পা দুটো থেমে গেল ভাবলাম এভাবে গরুর মতো দৌড়ে গেলে কি না কি ভাববে তে সুন্দর করে যাওয়া উচিত ঠিক আরহাম ভাইয়ের থেকে পা ছাত দূরে হেঁটে আসার সময় সালোয়ারের ভেতর পা আটকে উষ্টা খেয়ে পড়লাম আমার সুন্দরের তো বারোটা বাঁচলই সাথে মান সম্মানের ফালুদাও হয়ে গেল রুমে ঢুকে গলা থেকে ওড়নাটা ছুঁড়ে ফেলে ধপাস করে বিছানায় বসে পড়লাম এত বড় অপমান এখন আরহাম ভাইয়া নিশ্চয়ই আমাকে বলদ গাধা ছাগল অনেক কিছুই ভাবছেন আমু ঠিকই বলে কেন যে কানার মতো হাঁটতে যাই এখন আরহাম ভাইয়া যদি আমাকে আরও কখনো পছন্দ না করে ঠাক ফোনের রিংটোন ভাবনার জগৎ কাট করে হাতে নিয়ে দেখি শশী ফোন করেছে যাক মনের দুঃখ শেয়ার করার মতো কাউকে পেয়ে আনন্দ লাগলো কল রিসিভ করে যেই হ্যালো বলবো শশী চিল্লিয়ে বলে উঠলো হ্যালো আইরিস শুনছিস আরহাম আইরিসের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বলল তুই কখনো সুদ্রাবি না আইরু দাঁড়িয়ে আছিস কেন বস আমি একটু রান্নাঘর থেকে ঘুরে আসি আইরিসের জন্য ডিম একটা ভাজা লাগবে ডিম ছাড়া নাকি ভাত খাবে না আইরিসের আম্মুর কথায় আরহাম বলল আন্টি আমি আশরাফের ঘরে যাচ্ছি একটু কাজ আছে সাওয়ার নিয়ে নাচতে নাচতে বের হয়ে বিছানায় চোখ যেতেই থমকে গেল আশরাফ নিজের বিছানায় পায়ের উপর পা তুলে সুদর্শন লম্বা চওড়া ছেলেটাকে দেখে মৃদু চিৎকার করে উঠল আশরাফ ছেছে আরহাম তোর লজ্জা সম কি সব হাঁটুর নিচে নেমে গেল একটা ছেলে রুমে তার অনুমতি ছাড়া ঢুকতে নেই জানিস না আরহাম কটমট করে তাকালো আশরাফের দিকে আশরাফ তার খালি বুকে দুই হাত দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে ঢেকে রেখেছে কোমরে তোয়ালে মুড়ানো বলে বুক খালি আরহাম নাকের ডগা ফুলিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে উঠল আচ্ছা তা তোর 
এমন কি আছে যে কেউ দেখে ফেললে তোর লজ্জা শেষ হয়ে যাবে আশরাফ দাঁত কালালো বুঝল তার প্রাণপ্রিয় বন্ধু রেগে গেছে এখন আর ফাজলামি করা যাবে না পরে দেখা গেল আরহাম এসে তাকে এক ঘা লাগিয়ে দিল আরহামের মারগুলো বড্ড লাগে গায়ে আশরাফ ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বলে দোস্ত এভাবে তাকাচ্ছিস কেন আরহাম তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলল ভাই বোন দুটাই আবাল একটা হাঁটতে গিয়ে পরে আর একটা মেয়েদের মতো ঢং করে শ্রেয়া আবারও পাগলামি করছে আশরাফ তৎক্ষণাৎ মাথায় চিরুনি চালানো হাটটা থমকে গেল আশরাফ গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে আরহামের দিকে আরহাম ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে আরহাম কিভাবে এমন শান্ত আছে বুঝে আসে না আশরাফের আশরাফ চটপট দেখিয়ে বন্ধুর পাশে বসে উত্তেজিত হয়ে বলে ওই বদমাশ মেয়েটা তাচ্ছে টাকি একটা মানুষকে আর কতভাবে অপমান করা গেলে সে আর পিছু আসবে না ওই মেয়েটাকে যদি আমার সামনে একবার পায় দিয়ে আরহাম ওর শরীর সব তেজ আমি চিপা বাইর করে ফেলবো আরহাম বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করে বলে তুই শান্ত হ বিষয়টা আমাদেরকে ঠান্ডা মাথায় সমাধান করতে হবে শ্রেয়াকে সহজভাবে নেওয়া যাবে না মেয়েটা খুবই ড্যাঞ্জারাস বড়লোক বাবার বিগড়ে যাওয়া মেয়ে ওই মেয়েটাকে এত সহজে আমাদের পিছু ছাড়াতে পারব না আর যদি আমরা বাড়াবাড়ি করতে চাই তাহলে আইরিসের এবার যেন আশরাফও ভাবনায় পড়ে গেল তার মনস্পটে ভেসে ওঠে বোনের সুশ্রী মায়াবী মুখখানা তার বোনটা বেশ আদুরে আইরিস মনের দিক দিয়ে বড়ই নরম তাদের মতো ওর মনে এত প্যাস গোজ নেই যদি শ্রেয়া মেয়েটা তার সহজ সরল বোনের কোনো ক্ষতি করে দেয় শ্যামবর্ণ চেহারার মেয়েটার মুখের হাসি কেড়ে নেয় আর ভাবল না আশরাফ বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে ফোস ছেড়ে আরহামের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল চল দোষ খেতে যাই প্রচুর খেতে পেয়েছে কি সত্যি কালকে সত্যি রায়ান আরিফাকে প্রপোজ করবে হ্যাঁ রে রায়হান আমাকে একটু আগে ফোন দিয়ে বলেছে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে না আইরিস তোকে বলে বোঝাতে পারবো না আচ্ছা এখন রাখ আমার জামাই আসছে কালকে ভাসিটিতে বাকি কথা হবে বাই খট করে কথা শেষ করে শশী লাইন কেটে দিল এদিকে আমি আহাম্মক হয়ে আছি রাইহান সত্যি কালকে আরিফাকে ওর ভালোবাসার কথা বলবে আর এদিকে আমি আরহাম ভাইয়ের বিরহে দিন কাটাচ্ছি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজে নিজে বলে উঠলাম আপনার বিরহে কতগুলো দিন কেটে যাচ্ছে আরহাম ভাই আপনাকে যদি একটু কাছে পেতাম তাহলে জাপটে ধরে একটা চুম্মা থেমে গেলাম আমি আয়নায় নিজের ধ্যান থাকায় কখন যে পেছনে আরহাম ভাই আসলেন বুঝতেই পারেনি আরহাম ভাই কেমন করে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে আমি ঢোক গিলে নিজের দিকে তাকিয়ে চরম অবাক হয়ে গেলাম আমার ওর না কোথায় আমি স্তব্ধ হয়ে বোকার মতো এখনও আয়নেই তাকিয়ে আছে আরহাম ভাইয়া কি আমার কথাগুলো শুনে ফেললো না তো ওনার ফেস রিয়াকশন দেখে তো বুঝতে পারছি না আরহাম ভাইও স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে হঠাৎ খেয়াল হলো আমার গায়ে ওড়না নেই আমি তাড়াতাড়ি করে আয়না থেকে চোখ সরিয়ে খাটের ওপর থেকে ওড়না নিয়ে গায়ে জড়িয়ে ফেললাম আরহাম ভাই একটু কেশে পেছনে তাকিয়ে ধমকে উঠলেন ব্যাককলের মতো দরজা এইভাবে হা করে রেখেছিস কেন কমন সেন্স বলতে কিছু নেই তোর মাথায় আরহাম ভাইয়ের কথায় অনেকটাই লজ্জা পেলাম কিন্তু হুট করে মাথাটা গরম হয়ে গেল আমি এক কদম সামনে গিয়ে বললাম আমার না হয় কমন সেন্স নেই কিন্তু আপনার আপনার তো ঢের বেশি কমন সেন্স আছে তাহলে আপনি কেন দরজা নক করে আসলেন না আরহাম ভাই আমার দিকে ঘুরে তাকালেন ওনার তাকানো দেখে খানিকটা ভরকে গেলাম কি তীক্ষ্ণ চাহুনিতে তাকালেন আমার দিকে ওনার এই চাহুনি আমাকে প্রতিবার ওনার প্রতি দুর্বল করে দেয় আমি আর তাকাতে পারলাম না আরহাম ভাইয়ের চোখের দিকে তাকালে যে নিজের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই পাই না নিজেকে হারিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে ডুবে যেতে ইচ্ছে করে ওনার এই গভীর দুই নয়নে এইভাবে কখনো আমার কাছে এসে কথা বলবি না আইরিস আরহাম ভাইয়ের কথায় চোখ তুলে তাকালাম আমি যেটুকু ওনার কাছে গিয়ে কথাটা বলেছিলাম উনি ঠিক ততটাই দূরত্ব রেখে কথাটা বললেন আরহাম ভাইয়ের কথাটায় ভীষণ কষ্ট অনুভব করলাম আমাকে কি ওনার পছন্দ না আরহাম ভাই কথাটা বলে চলে যেতে গিয়েও আবার থেমে গেলেন আমি উৎসুক নজরে তাকালাম উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন খেতে আয় আন্টি ডাকছে তোকে আমি স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলাম আরহাম ভাইয়ের যাওয়ার পারে আরহাম ভাই কি আমার অনুভূতি বোঝে না আমার মনের এই আকুলতা ব্যাকুলতা কি তিনি বোঝে না নাকি বুঝতে চাইছেন না আরহাম আইরিসের রুম থেকে বের হতেই এতক্ষণের আটকে রাখা শ্বাসটা আস্তে করে সারল পিছন ফিরে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকা মেয়েটাকে একটুখানি দেখল নিজের বুকের অনুভূতিগুলো দমিয়ে রেখে 
হাঁটা ধরলো আশরাফের উদ্দেশ্যে যেতে যেতে বিড়বিড় করে বলে উঠল তুই যেটা চাইছিস সেটা সম্ভব না আইরু সম্ভব না খাবার টেবিলে বসতে না বসতেই মাথায় ঠাস করে একটা থাপ্পড় পড়ল চোখ মুখ কুচকে তাকিয়ে দেখলাম আশরাফ ভাই দাঁত কেলিয়ে ভাত চিবিয়ে খাচ্ছে আশরাফ ভাই আর কাণ্ডে আমার মাথা গরম হয়ে গেল আশেপাশে না তাকিয়ে খাবার টেবিলে বসার আগেই আশরাফ ভাইয়ের লম্বা চুলগুলো দুই হাত দিয়ে টেনে দিয়ে তাড়াতাড়ি করে চেয়ারে বসে পড়লাম আশরাফ ভাই আহ শব্দ করে আমার দিকে কটমট করে তাকালো আম্মুকে ডেকে বলে উঠল মা দেখেন আইরিস আমার সাথে বেয়াদবি করছে আমি মুখে ডিম পুরে হাসি মুখে তাকিয়ে বলে উঠলাম কি চান্দু ভাইয়া কেসা লাগা আমাকে যে দিলি তক থেমে গেলাম আমি আশরাফ ভাই আর পাশে বসা মানুষটার দিকে তাকিয়ে থেমে গেলাম আরহাম ভাই আমার দিকে আবারও তীক্ষ্ণ চাহনিতে তাকিয়ে আছেন ওনাকে আমি ঠিকভাবে খেয়ালও করলাম না তার আগে আশরফ ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করতে লেগে গেলাম মাথা নিচু করে চোখ খিচে ভাবলাম আরহাম ভাই এখন নিশ্চয়ই আমায় ঝগড়াটে ভাবছে এমনিতেই তখন ওনার বলা কথা শুনেই বুঝলাম উনি আমাকে তেমন পছন্দ করে না এখন সেটা ষোলো কলা পূর্ণ করে দিলাম তুই আবার ঝগড়া করছিস আইরিস আম্মুর কথা শুনে তাকালাম আম্মুর দিকে তাকে বললাম কোথায় ঝগড়া করছি আম্মু আমাকে কি তোর কানা মনে হয় ও তোর বড় না বড় ভাইয়ের গায়ে কেউ হাত তোলে এই শিক্ষা দিয়েছি তোকে আম্মুর কথায় ছলছল নয়নে তাকালাম ভাইয়ার দিকে ভাইয়া আম্মুকে বলে উঠল আহ আম্মু আপনি বিষয়টাকে সিরিয়াস নিচ্ছেন কেন আমি আর চোখে আর আম ভাইয়ের দিকে তাকালাম উনি গম্ভীর হয়ে বসে আছেন আম্মু খেকিয়ে উঠলেন তুই চুপ কর মেয়েটা দিন দিন বেদব হয়ে যাচ্ছে এখন থাকতে যদি ওকে দৌড়ে নিজের রুমে আসলাম আম্মুর কথাগুলো শুনতে ইচ্ছে হলো না আবারও আরাম ভাইয়ের সামনে অপমান করল সব সময় আমাকে অপমান না করলে কি আম্মুর ভালো লাগে না দেখছিস না বেদব মেয়ে খাবার এটু করে কিভাবে চলে গেল এত রাগ কেন ওর খাবার কি এমনি এমনি আসে আশটা বিরক্ত হয়ে তাকালো মায়ের দিকে রাগ দেখিয়ে বলে উঠল বনু খেতে বসেছিল দেখনি এখনো তোমার ওকে বক্ত হলো সারাদিন পর একটু খেতে এসে তোমার জন্য খেতে পারেনি এখন যদি আর না খায় খাবেও আন্টি আইরিসের খাবারটা দিন আশরাফ আর ইশিতা আফরোজ আইরিসের আম্মু আরহামের দিকে তাকিয়ে আছেন আশরাফ হাত ধুতে ধুতে বলে নিয়ে লাভ নেই আইরি এখন আর খাবে না যতই যায় করো না কেন ও একবার খাবে না বললে আর খাবে না আন্টি আইরিসের খাবারটা দিন আমিও দেখি ও কিভাবে না খায় আশরাফ হাত মুছে বলে আচ্ছা আমি দেখি ও খায় কিনা ইশিতা ছেলের উপর বিরক্ত হলেন আইরিসের রাখা ভাতে আর একটু গরুর মাংস দিয়ে বললেন তোর কথা তোর কাছে রাখ আরহাম যখন বলেছে আইরিস খাবে তাহলে তুই এত কথা বলিস কেন এই নে আরহাম খাবারটা নিয়ে যা আশরাফ হা করে তাকিয়াছে তার মায়ের দিকে তার মা তাকে বিশ্বাস করল না এই দুঃখে তো এখন চোখে গ্লিসারিন লাগিয়ে কান্না করা উচিত আরহাম আশরাফের দিকে তাকিয়ে ইনোসেন্ট একটা হাসি দিয়ে হাঁটা ধরল আইরিসের উদ্দেশ্যে খাবার না খেয়ে চলে এসেছিস কেন আরহামের কণ্ঠ শুনে চমকে তাকালো দরজার পানে আইরিস আরহাম খাবারের প্লেট নিয়ে চেয়ার টেনে বসল আইরিসের মুখোমুখি আইরিস অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আরহামের দিকে আরহাম আইরিসের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলে উঠল এইভাবে ফ্যাস ফ্যাস করে কাঁদছিস কেন যেভাবে কান্না করছিস মনে হচ্ছে তোর কোনো খেলনা হারিয়ে গেছে আইরিস চট করেই চোখের পানি মুছে ফেলল আরহামকে দেখে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল যে আইরিস কাঁদছিল আইরিস নাক টেনে টেনে বলে উঠল আপনি বলতে চাইছেন আমি কাঁদব না তা না তবে তোকে কান্না করলে পুরো পুরো খচ্চরের মতো লাগে কি পুরো আহাম্মক বনে গেল আইরিস খচ্চর শেষ পর্যন্ত আইরিসকে খচ্চর উপাধি দেওয়া হলো আইরিসের চোখ আবারও টলমল করে উঠল বলল সত্যি খচ্চরের মতো লাগে আরহাম নির্লিপ্ত ভাবে বলে উঠল হুম সত্যি এই যে তুই আবার কাঁদছিস না এখন আমার বুকের ভেতর আইরিস উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস করল মুখের ভেতরে কি আরহাম ভাই আরহাম কয়েক পলক আইরিসের দিকে অপলক ভাবে তাকিয়ে বলে উঠল আমার বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ করছে কেন ভয়ে 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 মানে এই যে তোর কান্না মাখা মুখটা দেখে একদম পেঁচার মতো লাগছে তোকে সাথে সাথে হিসকি উঠে গেল আইরিসের আরহাম ঝটপট পানি এগিয়ে দিল পানিটা তাড়াতাড়ি খেয়ে আরহামের দিকে তাকালো আইরিস হঠাৎ করেই আরহাম উঠে দাঁড়ালো আইরিস আরহামের এমন উঠে দাঁড়ানোর মানে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো আরহাম হঠাৎই বিজয়ের হাসি হেসে বলল যাক অবশেষে শেষ হলো আরহামের কথার আগামাথা কিছুই বুঝতে পারল না আইরিস 
হুট করেই আইরিসের দৃষ্টি গিয়ে স্থির হল আরহামের হাতে থাকা খাবার প্লেটের দিকে অমনি থমকে গেল আইরিস থমকে গেল আইরিসের দৃষ্টি বিস্ময় হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আরহাম ভাইয়ের হাতে থাকা খাবারের খালি প্লেটটার দিকে যে প্লেটটাতে কিছুক্ষণ আগেও খাবার ছিল সেটা এখন খালি তার মানে আমি যেটা ভাবছি সেটা কি সত্যি আরহাম ভাই ওনার কথার জালে আমাকে ফাঁসিয়ে খাবারটা নিজ হাতে খাইয়ে দিলেন যে আমি কিনা যদি একবার বলি আমি খাবো না সেই আমি সেই আমাকে উনি ওনার কথার জালে প্রশ্নের জালে ভুলিয়ে ভালিয়ে খাইয়ে দিল তোকে কাঁদলে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে আইরু অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আরহাম ভাইয়ার যাওয়ার দিকে আরহাম ভাইয়ার কথায় পুরো শরীরে কেমন শিহরণ বয়ে গেল আরহাম ভাইয়া কি বললো এটা সত্যি আরহাম ভাই এমন একটা কথা বললেন রাতে আম্মু অনেকবার ডাকলো খাওয়ার জন্য কিন্তু আজকে যে আর আমার আর খাওয়ার ইচ্ছে নেই শুধু আজকে কেন আগামী তিন দিনও না খেয়ে পার করে দিতে পারবো আরহাম ভাইয়া নিজ হাতে খাইয়ে দিবে জানলে আমি এরকম হাজারো রাগ করে খাওয়া ছেড়ে চলে আসতাম উনি আবারও ওনার কথার মায়া জালে ফাঁসিয়ে আমাকে খাইয়ে দিবে রুমের দরজা লক করে গায়ের ওড়নাটা দুদিকে মেলে ঘুরতে লাগলাম কি যে খুশি লাগছে হঠাৎ কিছু মনে হতেই থেমে গেলাম মনে পড়ে গেল আরহাম ভাইয়ার বলার শেষ কথাগুলো তোকে কাঁদলে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগে আইরু আইরু এই প্রথম ওনার মুখে নিজের এমন ডাক শুনে পুরো শরীরে শিহরণ বয়ে গেল পুরো শরীরে যেন ভালো লাগা ছেয়ে গেল হুট করে ইচ্ছে হচ্ছে আরহাম ভাইকে এক পলক দেখার ওনার এই মায়াবী মুখখানা তৃপ্তি মাখিয়ে দেখার ওই অদম্য ইচ্ছে হতেই বিছানার উপর থেকে ফোনটা নিয়ে ছটপট করে গ্যালারিতে ঢুকলাম আমার গ্যালারিতে আমার ছবি যতটা না আছে তার থেকে বেশি আরহাম ভাইয়ের ছবি আছে কিছুদিন আগে তোলা আরহাম ভাইয়ের ডার্ক রেড কালারের শার্ট পরা ছবিটা দেখতে লাগলাম সুদর্শন এই পুরুষটার উপর কিভাবে যে মন দিয়ে বসলাম আরহাম ভাইয়ের ছবির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম আরহাম ভাইয়ের প্রতি আমার অনুভূতির কথা ও হে শ্যাম তোমারে আমি নয়নে নয়নে রাখিব অন্য কেউ রে না আমি চাইতে দিব ও হে শ্যাম নাচ শেষ করে স্টেজ থেকে নিচে নামতে আমার ফ্রেন্ডরা সবাই আমাকে ঘিরে ধরল সবাই বেশ প্রশংসা করলো আমার নাচের ক্লাস ওল্ড টেনের বিদায় উপলক্ষে আমরা অনেকে মিলে নাচে নাম দিয়েছিলাম হঠাৎ অদূরে চোখ যেতে এই মুখে হাসি ফুটে উঠল আমার পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আশরফ ভাই আর আরহাম ভাইয়ের কাছে ভাইয়াকে জড়িয়ে ধরে খুশিতে বলে উঠলাম আমি ভাবিনি ভাইয়া তুমি আমার নাচ দেখতে আসবে আশরাফ আইরিসকে এক হাত দিয়ে আগলে নিয়ে বলে তুই আসার জন্য আবদার করলি আর আমি আসবো না তবে এখানে আসার জন্য আরহামি আমাকে বলেছিল আইরিস কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালো আব্রাহামের দিকে আব্রাহাম চেহারায় একটা গম্ভীর ভাব নিয়ে আইরিসদের থেকে একটু দূরেই ফোন চাপছে আইরিস নিজের ভাইকে আসছি বলে এগিয়ে গেল আব্রাহাম ভাইয়ের দিকে আব্রাহাম ভাইয়ের সামনে দাঁড়াতেই আব্রাহাম চোখ তুলে চাইলেন আইরিসের দিকে সাহসা স্থির হয়ে জমে গেল আইরিস শরীরের ভিতর এক অন্যরকম শিহরণ বয়ে গেল আইরিসের আব্রাহামের চাহনিতে কিছু একটা ছিল কই আব্রাহাম কতবার আইরিসের দিকে তাকিয়েছে কথা বলেছে তখন তো এরকম অনুভূতি হলো না নাকি আজকে ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা থেকে এমন মনে হচ্ছে বুঝতে পারছে না আইরিস কিছু বলবি পুরুষালী কণ্ঠ কানে আসতেই হক চকিয়ে গেল আইরিস নিজের ভাবনার সাগরের সমাপ্তি ঘটিয়ে আব্রাম ভাইয়ের থেকে চোখ সরিয়ে ফেলল সে এভাবে বেহায়ার মতো আব্রাম ভাইয়ের দিকে তাকিয়েছিল ভাবতেই অস্বস্তি ঘিরে ধরল আইরিসকে আব্রাহাম ভাইয়ের দিকে আর চোখে তাকালো আইরিস আরহাম কপাল কুসকে আইরিসের দিকে তাকিয়ে আছে আইরিসকে কিছু না বলতে দেখে আরহাম ধমকে বললেন এভাবে বোবার মতো দাঁড়িয়ে আছিস কেন কিছু বলবি কেন জানি আরহাম ভাইয়ের ধমকে মনের কুঠুরিতে অভিমানের মেঘ জমেছে আইরিস থমথমে মুখে বলল ধন্যবাদ দিতে এসেছিলাম কেন আরহামের এরকম প্রশ্নে আইরিস আবারও দৃষ্টি তুলে তাকালো বলল ভাইয়াকে এখানে নিয়ে আসার জন্য আরহাম স্থির চোখে তাকিয়ে থাকলো কতক্ষণ এরপর দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল ধন্যবাদ দেওয়া শেষ হলে যেতে পারিস আইরিস তৎক্ষণাৎ পা ঘুরিয়ে হাঁটা শুরু করলো বন্ধুদের উদ্দেশ্যে মাথা ঘুরিয়ে পিছনের দিকে চাইল এক পলক আশরাফ তখনও আরহামের পাশেই ছিল আশরাফ হাত নাড়িয়ে বিদায় জানালো আইরিসকে আর আরহাম তার দৃষ্টি ছিল তখন আইরিসের দিকে আইরিস মাথা ঘুরিয়ে সামনে তাকাল আবারও আরহামের সেই দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারল না আইরিস বুকের ভিতর অজানা এক কষ্টে চিনচিনে ব্যথা হচ্ছিল তবে সেটা কেন ঠিক ঠাওর করতে পারল না আইরিস কিছুক্ষণ আগেই স্কুলের অনুষ্ঠান শেষ করে যে যার বাড়িতে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছে 
শশী আর রাইহানের বাসা কিছুটা পাশাপাশি বলে বল্লব দুইটা একসাথে গেল এদিকে আরিফার বাসা আইরিশের বাসা থেকে সামনেই তাই আরিফা আইরিশ দুজনে একসাথে গেল আরিফা ওর বাসার সামনে আসতেই বিদায় জানিয়ে চলে গেল তবে ও বলেছিল আইরিশকে একটু এগিয়ে দিবে আইরিশ নিষেদ করায় আর আসল না এদিকে আকাশের সূর্যটা কিছুটা ঢলে পড়েছে পশ্চিম দিকে অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে অনেক দেরি হয়ে গেল এখন প্রায় সাড়ে পাঁচটার মতো বাজে ভাইকে ফোন করে আসতে বলেছিল আইরিশ কিন্তু সে নাকি একটু ব্যস্ত আছে তবে আরহাম নাকি আসবে নিতে আরহামের কথা মনে পড়তেই আবারও মনের ভেতর ঢকঢক করছে আইরিশের আরহামের মায়াবি চোখে তাকানো আইরিশকে ধমকে ওঠা কপাল কুসকে তাকানো উফ এমন কেন হচ্ছে আইরিশের আগে তো কখনো এমন হয়নি তাহলে আজকে কেন এমন হচ্ছে নাকি আইরিশ কখনো আরহাম ভাইকে ভালো করে খেয়ালি করেনি ও সুন্দরী সে যে গুজে কই গেছিলা শুনি পাশ থেকে এমন উটকো কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল আইরিশ ভাবনার সুতো ছিঁড়ে পাশে তাকিয়ে দেখল আইরিশদের এলাকার বখাটে কয়েকটি ছেলেকে প্রতিদিন বিকেলে এরা এখানে দাঁড়িয়ে মেয়েদের বিরক্ত করে তেমন কোনো গুরুতর খারাপ আচরণ না করলেও প্রচুর বিরক্ত করে আইরিশ একবার আশেপাশে তাকালো আজকে এই রাস্তায় তেমন কোনো মানুষ নজরে এলো না হঠাৎ বুকটা মোচর দিয়ে উঠল আইরিশের আইরিশ একা একটা মেয়ে আর ওরা ছয় সাতটা ছেলে যদি এই নির্জন রাস্তায় সুযোগ বুঝে গায়ে হাত দিয়ে ফেলে যেই তাড়াতাড়ি করে ওদের পার করে পা ফেলবে অমনি সবগুলো আইরিশের সামনে এসে হাজির ভয়ে আইরিশের আত্মা কেঁপে উঠল সবগুলো কি বিশ্রী হেসে আইরিশের দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেগুলোর মাঝে সামনের ছেলেটা বলে উঠল তোমরা মেয়েরা আমাদের দেখলে এমন পালাই পালাই করো কেন সুন্দরী বলেই আইরিশের হাত ধরতে যাবে তখনই পাশ থেকে একটা শক্তপোক্ত হাত এসে ছেলেটার হাত রোধ করে ফেলল আইরিশ হাতের মালিকের দিকে তাকিয়েই চোখ বড় বড় করে ফেলল আরহাম ভাইকে দেখেই মুহূর্তেই বুকের ভিতর প্রশান্তি বয়ে গেল কি সুন্দরভাবে একদম ঠিক টাইমে এন্ট্রি নিলেন উনি এই বিষয়টা আইরিশের একদম সিনেমার মতো লাগলো ছেলেগুলো আরহাম ভাইকে দেখে কিছুটা ভয় পেয়ে গেল ছেলেগুলো বয়সে আরহাম ভাইয়ের থেকেও ছোট এই জন্যই হয়তো গুটিয়ে গেছে ভয়ে পিছনে যা আরহাম ভাইয়ের এমন কঠিন স্বর শুনে চটপট পিছনে সরে গেল আইরিশ উনি কঠিন চাহনিতে ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে আছেন যে ছেলেটা হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে এসেছিল সেই ছেলেটার হাতটা মনে হয় এক্ষুনি ভেঙে যাবে এমনভাবে ধরেছেন তিনি ছেলেটা ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলে উঠল ভাই মাফ করুন আর কখনো এমন করব না ভাই হাতে ব্যথা লাগছে এই কসম কাটছি আর কোনো মেয়েকে বিরক্ত করব না আরহাম ভাই এবার শক্তপোক্ত চল একটু শিথিল করে বললেন কথাটা মনে থাকবে যদি কোনো মেয়ের আসে থাকবো না থাকবো না ভাই ছেলেটা আরহাম ভাইকে কিছু বলতে না দিয়ে নিজেই পাগলের মতো কথাটা বলল কেন জানি ছেলেটার এমন ভীতু ফেস দেখে খুব হাসি ফেলো আইরিশের ফিক করে হেসে দিতেই আরহাম ভাই আইরিশের দিকে এক পলক তাকালো আইরিশ হাসি বন্ধ করে আরহামের দিকে তাকালো আরহাম ছেলেটার হাত ছেড়ে আইরিশের দিকে এক আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বলল বিশেষ করে ওর আশেপাশে যাতে না দেখি মাইন্ড ইট এত কিছু ভাবনার মাঝে আচমকা ম্যাসেঞ্জারের আওয়াজে ধ্যানচ্যুত হলাম পাশ থেকে ফোন নিয়ে চেক করতে আমার চোখ কপালে ওঠার মতো অবস্থা মাই হার্ট লেখাটা ফোনের ওয়ালপেপারের উপর চলজল করছে এ সময় আরহাম ভাইয়ের মেসেজ তাও আবার রাতের বারোটা বাজে তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে মেসেজ অপশনে চাপ দিয়ে মেসেজটা পড়ে কপাল কুচকে গেল আমার এত রাতে জেগে আছিস কেন আরহাম ভাইয়ের এমন মেসেজে মনে মনে শয়তানি বুদ্ধির আবির্ভাব হল হঠাৎ এমন বুদ্ধি কেন এলো জানি না তবে ইচ্ছে হচ্ছে আরহাম ভাইকে জ্বালানোর আমি চটপট হাতে টাইপিং করে পাঠালাম প্রেম করছি তো তাই জেগে আছি পাশে ছোট্ট করে একটা লজ্জা পাওয়া ইমোজি দিয়ে দিলাম দেখলাম আরহাম ভাই সাথে সাথে সিন করলেন মেসেজটা আমি উৎসুক হয়ে আছি উনি কি মেসেজ দেবে সেটার আরহাম একটু আগে আসা মেসেজটার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ তব দাখে বসে আছে পরপরই আরহাম দাঁতে দাঁত চাপে আইরিস যে তার সাথে মজা করছে বেশ ভালোই বুঝতে পারছে তবুও কেন বুকের বাপাসটা চিনচিন করে উঠল আরহাম শক্ত চোয়ালে বসে থাকা অবস্থায় কল করল আইরিসকে ও পাশে কল রিসিভ করতেই আইরিসকে কিছু বলতে না দিয়েই কঠিন স্বরে বলে উঠল 
তোর প্রেম করে আমি চুটিয়ে দিব থাপ্পড় খাওয়ার আগে এক্ষুনি ফোনটা রেখে ঘুমিয়ে পড়বি ঘুমিয়ে পড়বি মানে ঘুমিয়ে পড়বি যদি তোকে অ্যাক্টিভ দেখি বাকিটা নিজেই বুঝে নিবি রাখছি ঠাস ঠাস কথাগুলো বলে কল কেটে দিল আরহাম তপ্ত শ্বাস ফেলে উঠে গেল স্টাডি টেবিলটার দিকে আরহাম একবারও ভাবল না অপর মানুষটার পরিস্থিতি এখন কেমন হতে পারে সবগুলো বইয়ের ভাস থেকে নিজের কাঙ্ক্ষিত বইটা নিয়ে বিছানায় এসে বসে পড়ল চোখ বন্ধ করে কিছু একটা অনুভব করল আরহাম তারপর ফট করে চোখ খুলে দক্ষ হাতে কলম চালালো কালো মলাটের ডায়রির পাতায় মনের মাধুরি মিশিয়ে ছোট ছোট অক্ষরে লিখল তোকে ছোঁয়ার সাধ্য নেই আমার কারণ তুই যে আমার বদ্ধ হৃদয় রানী আড়ালে আবডালে আমার হৃদয়ের ক্যানভাসে সযত্নে আমি শুধু তোকেই আঁকি চরণগুলো কেমন এলোমেলো লাগলো আরহামের ইচ্ছে করছে আর ভাবল না প্রিয় ডায়রিটা বুকের উপর রেখে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল মনে মনে কিছুটা প্রশান্তি পেল যেন সে কাছেই আছে তার বুকের মাঝে চুপটি করে লুকিয়ে আছে তার কানে ফিসফিস করে বলে ভালোবাসি আমি তব থাকিয়ে বসে আছি আমার এই ছোট্ট মেসেজে যে আরহাম ভাই ডাইরেক্ট কল দিয়ে বসবেন তা যেন স্বপ্নের মতো তাহলে আমি কি স্বপ্ন দেখছি নিজেকে নিজেই চিমটি দিয়ে চিল্লিয়ে উঠলাম তার মানে আমি স্বপ্ন দেখছি না আচ্ছা আরহাম ভাই কি জেলাস ফিল করলো না তো এখনো বারবার কানার কাছে আরহাম ভাইয়ের কঠিন স্বরের কথাগুলো ভেসে যাচ্ছে তোর প্রেম করে আমি চুটিয়ে দিব থাপ্পড় খাওয়ার আগে এক্ষুনি ফোনটা রেখে ঘুমিয়ে পড়বি ঘুমিয়ে পড়বি মানে ঘুমিয়ে পড়বি যদি তোকে অ্যাক্টিভ দেখি বাকিটা নিজেই বুঝে নিবি রাখছি পরক্ষণে মনে পড়ল ঘুমানোর কথা আমার ঘুম কি এত সহজে আসবে আরহাম ভাইয়ের হুমকি শুনে শুকনো ঢোক গিললাম কিভাবে আমাকে বলতে না দিয়ে নিজেই বলে আবার নিজেই মুখের উপর ঠাস করে কল কেটে দিল এত কিছু ভাবলে কি আর ঘুম ধরা দেয় চোখে মাথায় কারো হাতের স্পর্শ পেয়ে পিটপিট করে চোখ খোলার চেষ্টা করলাম এখনো আমার চোখে ঘুমের রেশ কাটিনি যার কারণে কিছুটা ঝাপসা দেখছি বার কয়েক চোখের পলক ফেলে তাকালাম মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া মানুষটার দিকে মুখে হাসি ফুটিয়ে আব্বুর কোলে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে বললাম কি ব্যাপার আব্বু আজকে এত আদর করছে আইরিশের আব্বু আইরিশের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলে উঠল তুই আমার মা না তোকে আদর করব না তোকে ওই ছাগলটাকে আদর করব আইরিশের আব্বুর কথা শুনে ফিক করে হেসে ফেলল আইরিশ শেষের কথাটা যে আশরাফকে বলেছে বুঝতে পারল না আইরিশ আইরিশের আব্বু আবারও বলে উঠল কালকে রাতে বাদ খেতে আসলি না কেন আইরিশ মুসকি হেসে বলল খেতে ছিল না আব্বু বুঝেছি তাক তোর আম্মু বকা দিছে বলে কেতে আসলি না এখন তাড়াতাড়ি উঠে প্রেশ হয়ে নাস্তা করতে আয় আজকে আমরা বাপ বেটি মিলে একসাথে নাস্তা করব আইরিশের আব্বুর কথা শুনে ঝটপট উঠে গেল আইরিশ আইরিশের আব্বু কথাটা বলে চলে গেল আইরিশ ফুরফুরে মনে ফ্রেশ হতে গেল প্রায় অনেক দিন পর আব্বুর সাথে নাস্তা করতে পারবে আইরিশ আইরিশের আব্বুর অফিস টাইম সব সময় সকাল সাতটা তিরিশটা থেকে ওয়াশরুমে যেতে যেতে ঘড়ির দিকে চোখ বুলালো আইরিশ এখন বরাবর আটটা বাজে তার মানে আজকে আইরিশের আব্বু দেরি করে যাবেন ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং টেবিলের কাছে আসতেই আইরিশ দেখল তার আম্মু টেবিলে নাস্তা সাজাচ্ছেন আর ভাইয়া আর আব্বু নিজেদের চেয়ারে বসে টুকিটাকি কথা বলছেন আইরিশ চেয়ারে বসতে না বসতেই তার আম্মু বলে উঠলেন ও মা এটা কি দেখছি আজকে আমার ঘরের রানী এত সকালে উঠে পড়েছে আজকে মনে হয় সূর্য পূর্ব দিক থেকে উঠেছে ফট করে আসটা বলে উঠল আম্মু সূর্য তো পূর্ব দিক থেকে উঠে তুই চুপ থাক কথার মাঝে কথা বলতে নিষেধ করেছি না তোরা সবাই এক বংশের মানুষ ভালো হলি কেমনে এদিকে আইরিশ অসহায়ের মতো একবার আম্মু তো একবার ভাইয়ের দিকে তাকাচ্ছে আইরিশের আম্মু শুরু করলো তাকে নিয়ে আর শেষ করলো বংশ নিয়ে বংশ নিয়ে টানাটানি করার অভ্যাসটা আইরিশের আম্মুর আর গেল না আইরিশ রেডি হয় নি আজকে আমার সাথে বাসিতে যাবি খাবারটা মুখে নিতে গিয়েও মুখে নিল না আইরিশ অবাক চোখে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে আজ পর্যন্ত নিজের সাথে ভার্সিটির না নেওয়া ভাইটা হঠাৎ এমন কথা বলায় অবাক হল আইরিশ চেয়ার থেকে চট করে উঠে ফট করে ভাইয়ের কপালে হাত দিয়ে চেক করতে লাগল তারপর ভাই বিরক্ত মুখে আইরিশের দিকে তাকিয়ে বলে এমন করছিস কেন ভাইয়া তুই সুস্থ আছিস তো আইরিশের কথা শুনে আশরাফ নিজেও চমকে উঠল বলল কি যা বলছিস না মানে যে ছেলে বন্ধুকে ছাড়া ভার্সিটিতে পা রাখে না সে নাকি আমাকে নিজের সাথে ভার্সিটিতে নিয়ে যাবে 
হাস্যকর আশটাফ কটমট করে তাকালো আইরিশের দিকে পানিটা খেয়ে বলে উঠল তুই যেতে চলে যাবি কারণ আরহাম আজকে গাড়ি নিয়ে আসবে তাই তোকে হঠাৎ করলাম বাকিটা তোর উপর ডিপেন্ড করে খাবারটা আর চিবোতে পারল না আইরিশ আরহাম ভাইয়ের কথা শুনলে সে থমকে যায় কোনো রকমে খাবারটা পানি দিয়ে গিলতে লাগলো পাস থেকে তার আব্বু বলল আস্তে কা গলা আটকাবে আইরিশ কি আর সোনার মানুষ এখন তার অনেক কাজ নিজেকে পরিপাটি করতেই তো সময় পার হয়ে যাবে সবাই আস্তে খাওয়ার কথা বললেও আইরিশ তাড়াতাড়ি খেয়ে রুমে চলে আসলো আলমারি অনেক ঘেটে ঘুটে শেষে সবুজের উপর সোনালি রঙের কারুকাজ করা গোল জামাটা গায়ে জড়িয়ে নিলাম চুলগুলোকে সামনে দিয়ে ফ্রান্স বেনি করে পুরো চুলগুলোকে বেনি করে ফেললাম চেহারা একটু স্নো লাগিয়ে ঠুটে লিপ বাম লাগিয়ে নিজেকে একবার আয়নায় দেখে নিলাম ততক্ষণে ভাইয়া ডাক দিয়ে তাড়াতাড়ি আসতে বলল ব্যাগটাকে কাঁধে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম গেটের কাছাকাছি আসতেই থমকে গেলাম মুগ্ধতায় আরহাম ভাইয়া আজকে বেগুনি রঙের শার্ট পরেছেন সাথে কালো রঙের প্যান্ট চুলগুলো আজকে হাওয়ায় দোল খাচ্ছে ঠিক আমার হৃদয়ের মতো ওনার মতো মানুষকে এত রঙিন পোশাক পরতে নেই যদি নজর লেগে যায় আমার মনটা ঘোরতর নিষেধাজ্ঞা দিল যে আরহাম ভাইয়ের মতো ফর্সা মানুষ রঙিন পোশাক না পরুক কারো নজর না লাগুক তাকে শুধু এই আইরিশ রেহমান দেখবে আরহাম ভাই ড্রাইভ করছেন তার পাশেই আশরাফ ভাই বক বক করেই যাচ্ছে অবশ্য তাতে আমার মনোযোগ কোথায় আমার ধ্যান জ্ঞান সব তো আমার সামনে বসা সুদর্শন পুরুষটার দিকে এই যে সানগ্লাস লাগিয়ে গাড়ি চালাচ্ছেন বাইরে ওই মুক্ত হাওয়া এসে ওনার চুলগুলো কপালের উপর দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে সাথে উড়িয়ে নিচ্ছে আমার মন আরাম ভাইকে এখন বড্ড আকর্ষণ লাগছে ইচ্ছে হচ্ছে একটু ছুঁয়ে দেই মন ভরে দেখি যতক্ষণ না তৃষ্ণা মেটে ঠিক ততক্ষণ নিজেকে কল্পনা করতে লাগলাম আরহাম ভাই গাড়ি চালাচ্ছেন আমি তার পাশেই বসে আছি উনি কিছুক্ষণ পরপর আমার দিকে মুচকি হেসে তাকাচ্ছেন কি সুন্দর সেই হাসি ভালোবাসলে বুঝি ভালোবাসার মানুষের সব কিছুই সুন্দর লাগে আমিও মুচকি হেসে আলতোভাবে ওনার কপালের উপর পড়ে থাকা চুলগুলো সরিয়ে দিলাম আরহাম ভাই মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন প্রশান্তের হাসি হেসে আমার হাতে চুমু খেলেন আমি লজ্জায় চোখ বন্ধ করে ফেললাম হঠাৎ পাশ থেকে কে যেন ধমকাচ্ছে আমাদের এই রোম্যান্টিক মোমেন্টে কোন ছাগল এই রকম ছাগলামি করছে হঠাৎ দেখলাম আরহাম ভাই আমাকে ধমকাচ্ছেন আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি উনি এরকম করছেন কেন বুঝতে পারছি না এই শুনছিস এই শুনতে পাচ্ছিস না বয়রা ভেবা চাকা খেয়ে তাকালাম আশরাফ ভাইয়ের দিকে আমি ভালো করে খেয়াল করতে বুঝতে পারলাম গাড়িটা থেমে আছে আশরাফ ভাইয়া সামনের সিট থেকে অবাক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তেমনি আরহাম ভাইও কপাল গুছকে তাকিয়ে আছেন নিজের অবস্থার কথা ভাবতেই কিছুটা লজ্জায় অভিভূত হলাম কখন যে নিজের কল্পনায় এতটা বিভোর হয়ে পড়লাম খেয়ালই করিনি তুই কি আজকে এখানেই বসে থাকবি আরহাম ভাইয়ের কথায় চমকে বলে উঠল আইরিস মানে বাসটির সামনে গাড়িতে আমি যে প্রায় বিশ মিনিট হতে চললো তোকে ডাক্তার দেখতে আমার গলা প্রায় অকেজ হয়ে যাচ্ছিল এখন যদি দয়া করে নামতেই অনেক উপকার হতো আশরাফ এমন ভাবে কথাটা বলল যেন সত্যি আশরাফের গলা অকেজ হয়ে গেছে আইরিস বোকার মতো হেসে চটপট নেমে পড়ল আইরিস নেমে পড়তেই সবার সাথে ভার্সিটির উদ্দেশ্যে হাঁটা দিল আগেই বলে রাখি আশরাফ আর আরহাম এবার মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ে আবার তার পাশাপাশি দুজনে একটা পার্ট টাইম জবও করছে এদিকে আইরিস অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে ফাইনাল দিবে কয়েক মাস পর ভার্সিটিতে প্রবেশ করে হাঁটা ধরল আইরিসদের আড্ডাখানা মানে প্রিয় আমতলায় আরহামরা চলে গেল নিজেদের আড্ডায় হাত ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে দেখল এখন ঢের সময় আছে ক্লাস শুরু হওয়ার আমতলায় যেতে না যেতেই কয়েকজন আইরিসকে ঘিরে ধরল শশী মাথায় আলতো থাপ্পড় মেরে বলে উঠল আজকে এত তাড়াতাড়ি কেমনে আসলি বোন আমরা তো আরো কত কি মনে করেছি আইরিসকে কিছু বলতে না দিয়ে আরিফা বলে উঠল আইরিস তো তাও তাড়াতাড়ি আসছে কিন্তু বেটা রায়হান এখনো আসেনি আরিফার কথা শুনে আইরিস আর শশী মিটমিটিয়ে হাসছে সে তো আর জানে না তার আশিক আজকে কি করবে আইরিস নিজেকে সামলে বলে উঠল ইস দোস্ত তোকে তো বলতেই ভুলে গেছি আইরিসের কথা শুনে আরিফা আর শশী উৎসুক নয়নে তাকালো আইরিসের দিকে এদিকে আইরিস কথাটা বলার আগেই শশী ফিসফিস করে বলে কি বলতে ভুলে গেছি আইরিস তোর অন্তত আমাকে মনে করে বলা উচিত ছিল তুই এমনটা করতে পারিস না আইরিস কটমট করে শশীকে বলে উঠল তোর বোঝা উচিত 
কথাটা যখন তোকে বলিনি মানে কাউকেই বলিনি তার মানে আমি মিথ্যা বলছি বুঝেছিস এখন সর তোর গায়ের থেকে তোর জামায়ের গায়ের পারফিউমের গ্রান আসছে মুখটা ছোট করে শশী ও বলে সরে গেল আরিফা আইরিস আর শশীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বলে উঠল তোরা কি নিয়ে এমন ফুসুর ফাসুর করছিস আইরিস মেকি হাসি দিয়ে বলে উঠল আসলে কি বলতো আরিফা আমি আর শশী ভাবছিলাম যে কথাটা তোকে বলবো না বলবো কি বলবো না তাই না শশী আইরিস শশীকে ঘুতা দিয়ে বলল শশী অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেও মুখের হাসিটা ফুটিয়ে বলল হ্যাঁ হ্যাঁ আরিফা কিছুটা চিন্তিত হয়ে বলল এত পেচিয়ে না বলে সুজা সাপটা কথা বল আমার আর ধৈর্য হচ্ছে না আসলে রায়হানের একটা ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আইরিসের কথাটা শুনতেই শশী আর আরিফা হা করে তাকিয়ে আছে আইরিসের দিকে ওদের দুজনকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে প্রচুর হাসি পাচ্ছে আইরিসের তবুও দম খিচে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছে আইরিস শশী কিছুটা স্বাভাবিক হলেও আরিফার চোখ মুখ মুহূর্তেই লাল হয়ে উঠল আইরিস শশী অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আরিফার ফর্সা বদন মুহূর্তেই কেমন হয়ে গেল চশমার আড়ালে থাকা চোখগুলো মুহূর্তেই পানিতে ভরে উঠল নিজের চোখের চশমা ঠিক করে আরিফা কাপা কণ্ঠে বলে উঠল মজা করছিস তোরা আমার সাথে সত্যি মজা করছিস আইরিস আর শশী কি বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না আইরিসদের নীরবতা দেখে আরিফা ধপ করে আম গাছটার নিচে বসে কেঁদে দিল আরিফার কান্না দেখে আইরিসদের দুজনেরও চোখ ছলছল করে উঠল আইরিস ভাবেনি এই ছোট্ট মজাটা আরিফা সিরিয়াসলি নিবে শশী যেই আরিফাকে কিছু বলতে নিবে সেই মুহূর্তেই পিছন থেকে ভেসে আসলো পরিচিত কণ্ঠস্বর কি হয়েছে আরু তৎক্ষণাৎ আইরিসটা পিছনে তাকালো আরিফাও ঝট করে মাথা উঠিয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে কাঁধে ব্যাগ জড়িয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাইহান রাইহান আইরিসের হাতে নিজের ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে অস্থির পায়ে এগিয়ে এসে হাঁটু মুড়ে আরিফার সামনে বসে বলে উঠল কি হয়েছে আরু তুই কাঁদছিস কেন কি অবস্থা করে ফেলেছিস নিজের এই শশী বল তো কি হয়েছে ওর রাইহানের প্রশ্নে শশী থতমত খেয়ে গেল আইরিস নিজেও ভরকে গেছে শশী আমতামতা করে কিছু বলতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড করে বসল আরিফা রাইহানকে শক্ত করে ধরে কেঁদে দিল আরিফা রাইহানও কিছুটা অবাক হয়ে গেল আরিফা শুকনো ঢোক গিলে বলে উঠল তুই ঠিক আছিস আইরিস আর সপি দেখ কি আবল তাবল কথা বলছিল কি বলছিল জানিস বলছিল তোর নাকি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে রাইহান এক কঠিন চাহনিতে আইরিসদের দিকে তাকাল এতে আইরিস শশী কাঁচুমাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রাইহান আরিফার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে যদি হতো তখন কি করতি আরিফা নাক টেনে বলে তাহলে কান্না করতাম কেন রাইহানের প্রশ্নে আরিফা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল এদিকে আইরিসটাও উৎসুক হয়ে আছে জানার জন্য উত্তেজনায় আইরিস শশী দুজনের হাত শক্ত করে ধরে আছে আরিফা রাইহানের কাঁধে মুখ লুকিয়ে বলে উঠল তোকে ভালোবাসি বলে বিস্ময়ে জমে গেল আইরিসরা রাইহানও যেন স্থির হয়ে গেল আইরিসরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি আরিফা এমন কিছু বলতে পারে যেখানে রাইহানের আজকে প্রপোজ করার কথা ছিল সেখানে আরিফা আগে নিজের অনুভূতির কথা বলল বিষয়টা আসলেই চমকানোর মতো খুশিতে কি প্রতিক্রিয়া করা উচিত কেউ ঠাহর করতে পারল না রাইহান নিজের থেকে আরিফাকে ছাড়িয়ে অবাক স্বরে বলল আবার বল আরু আরিফা এবার রাইহানকে ছেড়ে রাইহানের চোখে চোখ রেখে বলে উঠল ভালোবাসি রাইহান অনেক 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 ভালোবাসি তোকে রাইহান সবাইকে চমকে দিয়ে মাথা নিচু করে কেঁদে দিল সেই অবস্থায় আরিফার হাত দুটো মুঠোয় ধরে বলে আমিও তোকে অনেক বেশি ভালোবাসি আরু আমি তোকে হারাতে চাই না আরু তুই থেকে যা আমার হয়ে আজীবন আইরিস মুগ্ধ হয়ে দেখছে ওদের আসলেই বলে না ভালোবাসা সুন্দর সেটা দেখতেও অনেক সুন্দর হঠাৎ মনে পড়ল হুমায়ুন স্যারের একটি কথা যুদ্ধ এবং প্রেম কোনো কিছু পরিকল্পনা মতো হয় না তিনি ঠিকই বলেছেন আইরিসরা পরিকল্পনা করলো কি আর হলো কি ভালো থাকুক পৃথিবীর সব ভালোবাসার মানুষগুলো আরহাম পুরো ভার্সিটিতে একবার চোখ বুলালো কাঙ্ক্ষিত মানুষটিকে দেখতে না পেয়ে আবার কপাল কুচকালো এদিকে আশরাফ আর তার বন্ধুরা নিজেদের মাঝে আড্ডা দিচ্ছে হঠাৎ সামন থেকে মেয়েলি ন্যাকামস্বর কানে আসতেই সবাই চকিতে তাকালো সামনের দিকে আরহাম বেবি তুমি এখানে আর আমি কোথায় না কোথায় খুঁজছি তোমায় 
তুমি জানো তোমাকে না পেয়ে আমার হার্ট বিট ফাস্ট হয়ে গিয়েছিল চেক মি বেবি বলে নিজের বাম হাতটা বাড়িয়ে দু কদম সামনে এগিয়ে এলো স্নেহা এ যেন আরহামের একটুখানি ছোঁয়া পাওয়ার লোভ আরহাম প্রচুর বিরক্তিতে এখনো কপাল কুসকে রয়েছে স্নেহা যেমন দু কদম সামনে এসেছে আরহাম ঠিক তার দ্বিগুণ পিছিয়েছে আশরাব ক্ষিপ্ত চোখে তাকিয়ে আছে স্নেহার দিকে ওদের বন্ধু মহলের সবাই রেগে গেলেও চুপ করে আছে সবাই স্নেহা আরেকটু ঘেসে দাঁড়ালো আরহামের পাশে হালকা করে নাক টেনে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে আরহামের গায়ের ঘ্রাণ যেন তাকে পাগল বানিয়ে দিচ্ছে স্নেহার এমন নাক টানা দেখে আশরাফ মনে মনে রেগে বলে উঠল ইচ্ছে করছে তোর ওই বোচা নাকটাকে থেতে দেই পাবলিক টয়লেটের ভিতরে তোর নাকটাকে নিতে পারলে শান্তি লাগতো শালিক খচ্চর স্নেহার এমন বিয়াদুবি দেখে আরহাম দাঁতে দাঁত চেপে বলে উঠল তুমি কিন্তু লিমিট ক্রস করছো স্নেহা তুমি আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে বলে যে আমি কিছু করব না তা বলেও ভাবতে যাবে না তোমার এই ছ্যাসরামি আমি এক চরে দূর করে দিব আগের বারের করা অপমানটার কথা মনে আছে নিশ্চয়ই চমকে উঠল স্নেহা ঝটপট তার হাত দুটো চলে গেল তার গালে এখনও সেই দৃশ্য ভাবলে ভয় কুকরে ওঠে তবুও তার বেহায়া মন আরহাম ছাড়া কিছুই বুঝে না স্নেহার রিয়াকশন দেখে ইতিমধ্যে সবাই হেসে কুপোকাত অপমানে গাল লাল হয়ে গেলেও নিজেকে সামলে স্নেহা বলে উঠল তুমি আমাকে এভাবে অপমান করতে পারো না আরহাম তুমি যদি ভাবো আমি তোমাকে ভয় পাচ্ছি তাহলে সেটা ভুল তুমি যত কিছু করো না কেন আমার থেকে তোমার নিস্তার নেই কথাটা শেষ করেই হনহনিয়ে চলে গেল স্নেহা আরহামের করা এক একটা অপমানের কথা সে কখনোই ভুলবে না এই স্নেহা শেখকে অপমান করার মূল্য বুঝিয়ে দিবে শুধু একবার তাদের বিয়েটা হোক তারপর দেখে নিবে সে রাগে চোখ মুখ লাল হয়ে আছে আরহামের রক্তলাল চোখে তাকিয়ে আছে স্নেহার যাওয়ার দিকে তার বাবার বন্ধুর মেয়ে বলে সে এখনো চুপ আছে আশরাফ আরহামের কাঁধে হাত রেখে শান্ত স্বরে বলে উঠল শান্ত হো আরহাম নিজেকে শান্ত কর আমাদের কি কথা হয়েছিল ভুলে গেছিস আরহাম চোখ বন্ধ করে ফোস করে শ্বাস ফেলে নিজেকে শান্ত করল তাকে এখন ঠান্ডা মাথায় সব করতে হবে সে চাইলে এখনই স্নেহাকে উচিত শিক্ষা দিতে পারত কিন্তু স্নেহার বাবার জন্য সে নিজেকে যথাযথ শান্ত রেখেছে আরহাম ভেবেই পেল না এমন বাবার ঘরে এমন মেয়ে কিভাবে আচমকা আরহামের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল অদূরে প্রাণপ্রেয়সীর হাসি মাখা মুখখানা দেখে বক্ষে যেন শীতল হাওয়া বয়ে গেল একটু আগে করা সকল চিন্তা যেন ম্যাজিকের মতো ভ্যানিশ হয়ে গেল মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে আরহাম তার প্রাণপ্রেয়সীর হাসি এত যে সুন্দর তার হৃদয়ে গেঁথে গেছে ফোনের রিংটোনে ধ্যান কেটে গেল আরহামের বিরক্তিতে মুখে চর জাতীয় শব্দ করে ফোন বের করে দেখল তার বাবা কল করেছে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও রিসিভ করে কানে ধরল মুহূর্তেই আবারও মুখশ্রী লাল হয়ে গেল কিছু না বলে খট করেই বাবার মুখের উপর কলটা কেটে দিল ক্লাসে যাওয়ার সময় আমার চোখ আরাম ভাইয়ের উপর থেমে গেল ওনার চেহারাটা কেমন লাল লাল লাগছে চোখের শিরাগুলো লাল হয়ে আছে তার মানে আরাম ভাই রেগে আছেন কিন্তু কেন রেগে আছে সেটা বোধগম্য হল না কিরে দাঁড়িয়ে আছিস কেন শশীর ডাক কানে আসতে চোখ সরিয়ে ক্লাসের উদ্দেশ্যে হাঁটা ধরলাম আর চোখে আবারও আরাম ভাইয়ের দিকে তাকালাম আমি তাকাতেই আমাদের চোখাচোখি হয়ে গেল আমি ঝট করে সামনে তাকালাম লজ্জায় গাল গরম হয়ে গেল আমার ক্লাস শেষ হতেই সবাই সিদ্ধান্ত নিলাম মার্কেটে যাওয়ার শশী আর আরিফা কিছু কেনাকাটা করবে গেটের কাছে আসতেই একবার আশেপাশে চোখ বুলালাম ভাইদের কাউকেই দেখতে পেলাম না প্রতিদিন তো এখানে দাঁড়িয়ে ওরা সব বন্ধুরা আড্ডা দেয় ব্যাগ থেকে ফোন বের করে ভাইয়াকে কল দিলাম দুই তিনটা রিং যেতেই রিসিভ করল আমি সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম ভাইয়া তুই কোথায় আছিস উপাস থেকে আশরাফ আমতা আমতা করে বলে উঠল আমি আমি তো একটু বন্ধুদের সাথে চা খেতে বের হয়েছি কোনো দরকার আমি একটু ফ্রেন্ডদের সাথে মার্কেটে যাচ্ছি আমি ফোন দিলে বলে দিস আমার ফোনের ব্যালেন্স তো এখন তুই শেষ করে দিলি রাখছি আল্লাহ হাফেজ প্রায় অনেকক্ষণ যাবৎ শপিং করে আমরা রওনা দিলাম রেস্টুরেন্টের দিকে রিক্সা কাঙ্ক্ষিত জায়গায় থামতেই আমরা নেমে পড়লাম রায়হান আর আরিফার কাহিনী দেখে আমি আর শশী এদিকে হেসে লুটিপুটি খাচ্ছে দুটোর ভালোবাসা দেখে আমি সত্যিই মুগ্ধ হই ক্ষণে ক্ষণে ইস যদি আমার আর আরহাম ভাইয়ের এমন একটা প্রেম হতো উনি আমার যত্ন করতেন আর বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতেন আইরিশ দেখত এটা আরহাম ভাইয়া না আরিফার কথায় রেস্টুরেন্টের ভেতরে তাকাতেই আমার হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল মুহূর্তেই আমার মনের ভেতর এক অদৃশ্য কিছু ভেঙে পড়ল 
নিজেকে কেমন দুর্বল লাগছে মনে হচ্ছে আমি এক্ষুনি বসে পড়ব আমার চোখের সামনে স্নেহা আপু আরাম ভাইয়ের হাত জড়িয়ে ধরে বসে বসে হাসছেন আরাম ভাই কিছু বলছেন না তাতে এতে যেন আমার হৃদয়টা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে হুট করে আরাম ভাইয়ের দৃষ্টি আমাদের উপর পড়তেই আমার চোখ ঝাপসা হয়ে উঠল শশী ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠল আইরিস তুই কাঁদছিস কেন শশীর কথায় কেউ আর ভেতরে না গিয়ে আমাকে নিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে সবাই অনেক কিছু জিজ্ঞেস করছে কিন্তু কানে গেলেও মস্তিষ্কে কিছুই গেল না বারবার আমার চোখে খালি আরাম ভাইয়ের হাত কেউ জড়িয়ে ধরে আছে সেটা ভাসছে বুকের কোথাও খুব করে জ্বলছে আমার বিষয়টা সহজ লাগছে না নিজের ভালোবাসার মানুষের নজর অন্য নারীর দিকে থাকলেও তা সহ্য করা যায় না আর সেখানে তো অশ্রুকণা মুছে বলে উঠলাম তোরা যা আমার ভালো লাগছে না আমি আসছি বলে হন নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম আমি আমি জানি ওরা অবাক চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে হয়তো ওরাও আর এখন খাবে না একটা রিক্সা ডেকে উঠে বসতেই ডুকরি কেঁদে উঠলাম আটকানো অশ্রুগুলো অবাধ্য ধারায় পড়তে লাগলো আরাম ভাইকে যে আমি প্রচন্ড ভালোবাসি অনেকে কারো পাশে কল্পনা করাটা যে আমার কাছে মৃত্যু সমতুল্য বাসার সামনে আসতে এই রিক্সা ভাড়াটা দিয়ে চোখটাকে ভালো করে মুছে নিলাম আবার চোখটা ভিজে উঠছে আমার নিজেকে কোনোভাবে এই সামলে দরজার কলিং বেল চাপ দেওয়ার কিছুক্ষণের মাঝে আমো দরজা খুলে যেই কিছু একটা বলবে আমি দৌড়ে নিজের রুমে এসে দরজা বন্ধ করে দিলাম কাঁথের ব্যাগটাকে ছুঁড়ে মেরে বিছানায় বসে কেঁদে দিলাম আমার কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছে কেমন এক অসহনীয় যন্ত্রণা হচ্ছে বুকের বা পাশে মনে হচ্ছে কিছু একটা হারিয়ে যাচ্ছে আর সহ্য হচ্ছে না আমার বালিশে মুখ গুজে হু হু করে কেঁদে উঠলাম ও পাশ থেকে আমো দরজা ধাক্কাচ্ছে আর চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছেন আইরিস এই আইরিস দরজা খোল কি হয়েছে তোর শুনতে পাচ্ছিস আইরিস আমার টেনশন হচ্ছে আইরিস শুকনো ঢোক গিলে তার আম্মুকে বলে উঠল আমি একটু ঘুমাবো এখন মাথা ব্যথা করছে আপনি চিন্তা করবেন না আচ্ছা আমি আপনাকে প্রচুর ভালোবাসি আরহাম আরহাম জানেন আমি আগে জানতাম না ভালোবাসা কি কিন্তু আপনাকে দেখার পর ভালোবাসাটা অনুভব করতে পারলাম আপনার বুকের এই যে এই প্রশস্ত জায়গাটা আছে না ঠিক এইখানে মাথা ঠেকিয়ে আপনার হৃদস্পন্দন শুনতে চাই আপনার বাহুডোরে সারা জীবন আবদ্ধ হতে চাই আরহাম ভাই স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন মনে হয় আইরিসের কথা শুনে আইরিস চোখ মুছে আরহামের স্তব্ধ হওয়া মুখ পানে তাকিয়ে আর একটু কাছে গিয়ে বলল আমাকে কি আপনার জীবন সঙ্গী বানানো যায় না আরহাম আপনার পাশে থাকার এই ছোট্ট ইচ্ছেটুকু কি পূরণ করা যায় না আমাকে ছেড়ে যাবেন না আরহাম প্লিজ কিন্তু আমি তোকে ভালোবাসি না আইরিস আমি অন্য একজনকে ভালোবাসি আমি অবশ্য তাকে বিয়ে করব আর তোর ভালোবাসাটা হলো এক তরফা আইরিস আরহামের কথা শুনে আইরিসের মনটা ভেঙে খান খান হয়ে গেল আরহাম আইরিসকে ভালোবাসে না আইরিস কাপা কণ্ঠে বলল তাহলে কাকে ভালোবাসেন আরহাম হঠাৎ স্নেহাকে নিয়ে আসলেন এক সাইড থেকে জড়িয়ে ধরে বলল আমি স্নেহাকে ভালোবাসি ওকে বিয়ে করব তুই অবশ্যই আমাদের বিয়েতে আসবি এরপর স্নেহার হাত ধরে আরহাম চলে যেতে লাগলো আচমকা আইরিস ভ্যা করে কেঁদে উঠল আশেপাশে তাকিয়ে আইরিস বুঝল সে নিজ বিছানায় বসে ভ্যা করে কাঁদছিল তার মানে আইরিস এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিল দরজার ওপাস থেকে আস্টাফ ভাইয়ার কণ্ঠ শুনে নিজেকে সামলে একবার আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আইরিস তার চুলগুলো পুরো কাকের বাসার মতো হয়ে আছে কান্নার জন্য চোখ মুখ ফুলে টমেটোর মতো হয়ে আছে এই অবস্থায় ভাইয়ের সামনে গেলে তার ভাই হাজারটা কথা জিজ্ঞেস করবে এখন ভরা রেস্টুরেন্টে থাপ্পড় খেয়ে লজ্জায় চোখ মুখ লাল হয়ে আছে স্নেহার নিঃসন্দেহে থাপ্পড়টা আরহামি মেরেছে সবাই নিজেদের খাবার রেখে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে আরহাম নিজেকে শান্ত করে শক্ত কণ্ঠে বলে উঠল তোকে আমি নিষেধ করেছিলাম আমার সাথে ঘেঁষাঘেঁষি করতে আসবি না তোদের মতো সস্তা মেয়েদের পাশ ও এই আরহাম খান মারায় না তুই শুধু আমার বাবার বন্ধুর মেয়ে বলে যে তোকে টলারেট করেছে এমনটা ভাববি না নেহাতি তোর বাবা একজন ভালো মানুষ যার জন্য তোর নোংরামিগুলো সহ্য করেছি নেক্সট টাইম যদি আমার সামনে দেখেছি তোকে আই সোয়ার তোকে গলা টিপে মেরে ফেলব চোখ বড় বড় করে আরহামের দিকে তাকিয়ে আছে স্নেহা তাকে তুই তুকারি করতে দেখে সে চরম অবাক আরহামকে সে কখনোই এতটা রাখতে দেখেনি রাগলেও এমন ভয়ঙ্কর কখনো হয়নি সে তো সামান্য ঠোঁট ছুতে গিয়েছিল আরহাম স্নেহাকে পাশ কাটিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল আশপাশ কিছুক্ষণ তাকালো মানুষটাকে তো এখানেই দেখেছিল আইরিস তার দিকে ছলছল নয়নে তাকিয়েছিল 
আরহাম চোখ বন্ধ করে আইরিশের টলটলের চোখ জোড়ায় কাতর হয়ে তাকিয়ে আছে ভাবল ভাবতেই তার হৃদয়টা নিংড়ে আসে বুকের ভিতর অজানা এক আশঙ্কায় ছটপট হয়ে ওঠে বাসায় প্রবেশ করতে না করতেই মাহতাব খান বলে উঠলেন তুমি নাকি আজকে স্নেহা কে ভরা রেস্টুরেন্টে অপমান করেছ বাবার প্রশ্নে থমকে গেল আরহাম মাথা ঘুরিয়ে তাকালো বাবার দিকে তার মা নিহা খান তার বাবার পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন আর যাই হোক তার ছেলে কোনো ভুল কাজ করবে না বেয়াদপি করেছে তাই শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি ছেলের উত্তরে তপ্ত চাহনি নিক্ষেপ করলেন একটা মেয়েকে পাবলিক প্লেসে অপমান করেছে কোথায় একটু অনুতপ্ত হবে সেখানে এই ছেলে কিনা বুক ফুলিয়ে বলছে শিক্ষা দিয়েছে তিনি খেকিয়ে উঠলেন আজকালকে তুমি শিক্ষকতা করছো নাকি যে সবাইকে তুমি শিক্ষা দিয়ে বেড়াবে আরহাম তার মায়ের দিকে তাকালেন তিনি ইশারায় বুঝালো শান্ত হতে আরহাম মায়ের থেকে চোখ সরিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল লিসেন বাবা আপনার বন্ধুর মেয়েটাকে বলে দিবেন নেক্সট টাইম থেকে যেন আমার থেকে দশ হাত দূরে থাকে না হলে সেটা আপনার ওই বন্ধুর মেয়ের জন্য ভালো হবে না আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো না আরহাম গটগট করে নিজের রুমের দিকে চলে গেল তার মনটাই আর শান্তি নেই মাহতাব খান ছেলের যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থেকে স্ত্রীকে বলে উঠলেন দেখেছ দেখেছ তোমার ছেলের কর্মকাণ্ড কিভাবে আমার মুখের উপর ঠাস ঠাস করে কথাগুলো বলে চলে গেল নিহা খান স্বামীর কাঁধে হাত রেখে বললেন আপনি একটু শান্ত হন ছেলেটার পিছনে এভাবে সারাদিন লেগে থাকবেন না লেগে থাকবো না মানে আমার একটা মাত্র ছেলে সে তার পিছনে লাগবো না তোমার ছেলেকে আমি পই পই করে বলেছিলাম ডাক্তারি নিয়ে পড়ো ভবিষ্যতে আমার অবর্তমানে তুমি আমার চেম্বারে বসবে সে শুনেছে উল্টে নিজের মন মতন পড়াশোনা করছে আবার একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে পার্ট টাইম জবও করছে কেন আমার কি টাকা পয়সার অভাব আছে আমার এত টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি সবই তো ওরই তাই বলে কি ওর থেকে একটু আশা রাখতে পারি না নিহা খান অসহায়ের মতো তাকিয়ে আছেন স্বামীর মুখ পানে আরহামটা ঠিক তার বাবার গায়ের রং পেলেও চেহারার আদল অনেকটা তার মতোই তিনি মুসকি হেসে বললেন আরামেরও পছন্দ বলতে কিছু আছে তাই না আমরা মা বাবা বলে তো আর নিজেদের সব পছন্দ ওর উপর চাপিয়ে দিতে পারি না এই দেখুন ও নিজের যোগ্যতায় প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করছে এটা কি আমাদের জন্য গর্বের বিষয় না মাহতাব খান কিছু বললেন না নীরবে তিনি কিছুটা মুসকি হাসলেন চকমুকার এ অবস্থা কেন তোর আশফ ভাইয়ের কথায় সবাই আমার দিকে তাকাল এখন কি আমি বলতে পারব যে ছেঁকা খেয়ে বাঁকা হয়ে গেছি মুখ হাত ভালো করে ধোয়ার পরেও ভাইয়া বুঝে গেল আমি আমতা আমতা করে বলে উঠলাম মাথা ব্যথা করছিল আর ঘুমানোর কারণে কিছুটা এমন লাগছে ভাইয়া কিন্তু তুই তো বিকেলে বললি ঘুরতে যাচ্ছিস হঠাৎ মাথা ব্যথা কেন উঠলো আইরিশ তুই কি কোনো কিছু নিয়ে চিন্তিত আমি চমকে উঠলাম আম্মু আব্বু আমার দিকে তাকিয়ে আছেন তারা জানেন আমি কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকলে আমার মাথা ব্যথা ওঠে কিরে বলছিস না কেন আশরাফ যেটা জিজ্ঞেস করছে সেটা বল আম্মুর ধমকে বলে উঠলাম আসলে কালকে রাতে ঘুম হয়নি কেন আম্মুর প্রশ্নে এবার কিছুটা বিরক্ত হলাম এত প্রশ্ন করার কি আছে ভাঙা মন নিয়ে কি এত কথা বলা যায় আমি মাথা ঠান্ডা করে বললাম অ্যালার্জির কারণে কথাটা শোনা মাত্রই তার আম্মু খেকিয়ে উঠলেন তোকে হাজার বার বলেছি অ্যালার্জির ওষুধটা মনে করে খেয়ে নে খেয়ে নে শুনেছিস কখনো আমার কথা মানুষ হবি না আর তুই আহা তুমি চুপ করো যা করে যা কিছুক্ষণ বিশ্রাম নে আব্বুর কথায় মনে মনে কিছুটা স্বস্তি অনুভব করলাম রুমে আসতেই আরহাম ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল সাথে সাথেই মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার আমার আরহাম ভাইয়ের প্রতি অনুভূতিটা এক তরফা তিনি হয়তো সত্যি অন্য কাউকে ভালোবাসে আরহাম ভাই অন্য কাউকে ভালোবাসে ভাবলেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে ঝাঁকে নিয়ে এত অনুভূতি শেষই কিনা সেই মানুষটাই আমার হবে না বিছানোর উপর বাঁচতে থাকা ফোনটার দিকে একবার তাকালাম পা চালিয়ে ফোনটা হাতে নিতেই আগত কলটা ততক্ষণই কেটে গেল আমি কল লিস্টে চেক করতেই বুকটা থক করে উঠল আরহাম ভাই এতে মধ্যেই দশ প্লাস কল করেছেন ওনার এতগুলো কল দেওয়ার ব্যাপারটা মাথায় আসলো না আবারও ফোনের রিং বাঁচতেই আমি হাতটা কেঁপে উঠল চোখের সামনে রেস্টুরেন্টের দৃশ্যটা ভাসতেই আবার কান্না চলে আসলো কান্নাকে গিলে ফোন রিসিভ করে আরহাম ভাইয়া ধমকি উঠলেন এতক্ষণ লাগে কল রিসিভ করতে কয়টা কল দিয়েছি আমি আমাকে হয়রানি করতে তোর ভালো লাগে আইরিস কথা বলছিস না কেন আসলে ড্রয়িং রুমে গিয়েছিলাম আইরিসের উত্তর শুনে আরহাম কিছুক্ষণ চুপ করেছিলেন ওপাশ থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের আওয়াজ শুনতে পেল তুই রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলি 
আরহামের প্রশ্নে থমকে গেল আইরিস তার মানে উনি আইরিসকে দেখছিল হঠাৎ ওনার এমন প্রশ্ন শুনে কান্না চলে এলো আইরিস হালকা করে নাক টেনে টেনে বলল আমাকে দেখেছিস দেখেছি জানিস স্নেহা মেয়েটা খুব বাজে আইরিস আরহামের কথাটা ঠিক বুঝতে পারল না স্নেহা মেয়েটা বাজে মানে আবারও আরহামের কথা শুনতে পেল আরহাম বলল তুই কান্না করছিলি কেন কখন আমাকে আর স্নেহাকে দেখে আইরিসের খুব করে বলতে ইচ্ছা করছিল হ্যাঁ আমি আপনাকে স্নেহাপুর সাথে দেখে সহ্য করতে পারিনি আমার হৃদয়টা ভেঙে গিয়েছে আরহাম ভাই আপনি আদৌ কি বুঝতে পারবেন পারবেন না আরহাম ভাই পারবেন না তুই এখন কাঁদছিস কেন আপনার বিরহে আরহাম ভাই আপনাকে হারানোর ভয়ে আমার বুকটা দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে এ মুক্ত হাওয়া এখন আমার বিশের মতো লাগছে সব অনুভূতিগুলো তিক্ত হয়ে বুকের ভেতর যন্ত্রণা দিচ্ছে আমি যে হৃদয়ের ব্যথায় ছটফট করছি আরাম ভাই কিভাবে আপনাকে এতটা ভালোবেসে ফেললাম জানি না আমার মতো গম্ভীর রাগী মানুষটার সাথে থাকতে পারবি পারবি আমার মতো মানুষকে তোর ভালোবাসার ছোঁয়ায় আগলে রাখতে আরহাম ভাইয়ের কথা শুনে অবাক হয়ে ফোন কানে নিয়ে বসে আছে আইরিস আইরিস কি আরহাম ভাইয়ের বিরহে আবোল তাবোল শুনছে আইরিস ঘোরের মাঝেই বলে উঠল জি উপাস থেকে আরহাম ভাইয়ের জোরে জোরে শ্বাস নেওয়ার শব্দটা শুনতেই বুঝে গেল উনি কিছুটা রেগে গেছেন আরহাম দাঁতে দাঁত চাপে বললেন তুই আমাকে আর স্নেহাকে দেখে কাঁদছিলি কেন অ্যান্সার মিয়াইডু তখন কাঁদছিলি কেন ড্যামিড আরহাম ভাইয়ের ধমকে ভরকে গেল আইরিস অভিমানে চোখে পানি এসে গেল নিজেকে আর আটকে না রেখে ফুপিয়ে কেঁদে বলে উঠল আপনাকে ভালোবাসি বলে আরহাম ভাই আমি আপনাকে ভালোবাসি প্রচন্ড ভালোবাসি আরহাম ভাই আমি আপনার সাথে সারা জীবন কাটাতে চাই আপনার কাঁধে মাথা রেখে সূর্যাস্ত দেখতে চাই আবার আপনার বুকে আমার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চাই আইরিসের কথা শেষ হতে না হতেই ওপাস থেকে টুট টুট করে কল কেটে দিল আইরিস হা হয়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে কি হলো ব্যাপারটা আরহাম ভাই কেটে দিল কেন ধুর এত কিছু না ভেবে খুশিতে ফোনটা অসংখ্যবার চুমু দিয়ে বুকে জড়িয়ে নিল আইরিস আরহাম ভাইকে শেষ পর্যন্ত নিজের মনের কথাটা বলতে পেরেছে সে আর আরহাম ভাইও তো আইরিসকে চায় আইরিস হাত পা মেলে শুয়ে মাথার উপরে থাকা ফ্যানটার দিকে তাকিয়ে মুসকি মুসকি হাসছে মনের কষ্টগুলো কেমন গায়েব হয়ে গেল বারবার খালি আরহামের কথাগুলো কানে বাঁচছে তার আমার মতো গম্ভীর রাগী মানুষটার সাথে থাকতে পারবি পারবি আমার মতো মানুষকে তোর ভালোবাসার ছোঁয়ায় আগলে রাখতে আইরিস বিড়বিড় করে বলল পারবো না কেন আরহাম ভাই আপনাকে আমি আমার ভালোবাসার চাদরে মুড়িয়ে রাখব যাতে কেউ নজর না দিতে পারে দরকার পড়লে আপনার গায়ে সিল মেরে দিব বলে দিব এই অতিব সুদর্শন পুরুষটা হলো আইরিসের তার সব কিছুতে খালি আইরিসের অধিকার থাকবে কিরে এভাবে ভূতের মতো একা একা হাঁটছিস কেন আচমকা আইরিস ভয়ে লাফিয়ে উঠে বসল আসটা পাগলের মতো হাসছে এদিকে আইরিস ভয়ে বুকে থুতু দিয়ে রেগে বলল খুবই খারাপ ভাইয়া এইভাবে কেউ আসে এমন পাগলের মতো হাসছিস কেন তোর ওই খচ্চরের মতো হাসিটা বন্ধ করবি ইবলিস আশরাফ নিজের হাসি কোনো রকমে সামলে বলে উঠল তুই যাই বলিস না কেন আইরিস তোর ভয় পাওয়ার রিয়াকশনটা না সেই ছিল ভাবতে আমার এখনই হাসি পাচ্ছে আইরিস প্রচুর বিরক্ত নিয়ে তাকিয়ে আছে আশরাফের দিকে একে তো ভূতের মতো এসে ভয় পাইয়ে দিয়েছে আবার নিজেই পাগলের মতো হো হো করছে তোর জন্য বাত এনেছি খেয়ে আহ জীবন নিজের জন্য কোনোদিন রুমে বাত এনে খায়নি সেখানে তুই খেয়ে খেয়ে একটু মোটা হো নাহলে বাতাসের সাথে উড়ে যাবি আশরাফের কথা শুনে রেগে গেল আইরিস সে রাগে চোখ মুখ ছোট ছোট করে বলল তোর মতো হাতের থেকে আমি ভালো আছি তুই কি খেয়ে মোটা হলি দেখ তোর ভুরি দেখা যাচ্ছে নিজে আগে ফিটফাট হ তারপর আমাকে বলিস এখন যা এখান থেকে আইরিসের কথা শুনে আশরাফের চোয়াল ঝুলে গেল গাধার মতো আয়নার সামনে গিয়ে নিজের পেট দেখছে একবার এদিক থেকে তো আর একবার ওদিক থেকে দেখছে ভাইয়ের এমন কর্মকাণ্ড দেখে আইরিস হো হো করে হেসে উঠল ভাইয়া নিজেও তো হেসে দিল এবার ভাত খেয়ে সবে মাত্র বিছানায় বসতেই ফোনের নোটিফিকেশনের আওয়াজ হলো ফোন হাতে নিতেই মাই হাট থেকে একটা মেসেজ দেখে ঝটপট চেক করল আইরিস এখন সাড়ে এগারোটা বাজছে ঠিক বারোটার সময় গেটে হাজির থাকবি কেউ যেন দেখে না মেসেজটা বারবার দেখল আইরিস হঠাৎ এমন মেসেজ করার মানে বুঝতে পারল না সে তখন আরহাম আইরিসের অনুভূতির কথাটা পুরোপুরি না শুনে খট করে কল কেটে দিয়েছিল 
এখন আবার এই মেসেজ তবে যে কারণেই করুক না কেন তাতে কি আরহামের সাথে থাকতে পারবে এটাই তো অনেক আইরিসের কাছে দেখতে দেখতে এগারোটা পঞ্চাশ বেজে গেল আইরিস ঝটপট রেডি হয়ে গেল চুলটাকে হালকা করে একটু আঁচড়িয়ে বেনি করে নিল ঠোঁটে হালকা করে লিপবাম লাগিয়ে নিল দরজাটা হালকা করে খুলে সবার ঘরে চোরের মতো একবার করে উঁকি দিল সবাই এখন গভীর ঘুমে আটকে আছে আবারও ফোনের দিকে তাকালো আরহাম ভাই মেসেজ দিলেন তাড়াতাড়ি আয় গেটের সামনে আসতেই আইরিসের হার্টবিট মিস করল আরহাম ভাইয়ের গরণে হাঁটু সমান একটা শর্ট প্যান্ট গায়ে সাদা টি শার্ট চুলগুলো আজকে একটু এলোমেলো আরহাম ভাইয়ের ফর্সা গায়ে সাদা টি শার্টটা যেন সৌন্দর্য আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল আরহামকে এই বেশে আইরিস দ্বিতীয়বার দেখল আরহাম যখন তার ঘন পাপড়ি চোখ জোড়া দিয়ে আইরিসের দিকে তাকায় তখন নিজেকে কেমন বেসামার লাগে আইরিসের মুগ্ধ হয়ে যায় এখানে কি রোবটের মতো দাঁড়িয়ে থাকবি আমি ঝটপট চোখ নামিয়ে নিলাম লজ্জায় মাথা নিচু করে ওনার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম আচমকা আরহাম ভাই আমার কপাল থেকে চুলগুলো কানে গুজে দিলেন ওনার ছোঁয়াতে পুরো শরীর শিশির করে উঠল মুখ তুলে চাইলাম আরহাম ভাইয়ের মুখ পানে উনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছেন এই প্রথম আরহাম ভাইয়ের চোখে আমার জন্য মুগ্ধতা দেখতে পেলাম আরহাম ভাই আমার গাল থেকে হাত সরিয়ে বললেন গাড়িতে উঠে বস লেকের সামনে গাড়ি থামালেন আরহাম ভাই আমি আশেপাশে একবার তাকালাম এমন নীরব নিস্তব্ধ জায়গায় এত রাতে কেন নিয়ে এলেন আরহাম ভাই গাড়ি থেকে নামতেই আমিও নেমে পড়লাম বাতাস এসে যেন পুরো শরীরটাকে ঠান্ডা করে দিল বাতাসের সাথে কপালের ছোট্ট চুলগুলো মুখের উপর উড়ে আসতেই কানে গুজে দিলাম আরহাম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম উনি আমার দিকে তাকিয়ে আছে কেন যেন খুব লজ্জা লাগছে আমি ওনার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম আকাশে আজকে অর্থ চাঁদ উঠেছে চাঁদের কিরণে লেকের পানির ঢেউগুলো চিকচিক করছে জায়গাটা বেশ দারুণ রাতে খেয়েছিস লেকের পানি থেকে চোখ সরিয়ে ওনার মুখের দিকে তাকালাম ওনার মুখটা কেমন শুকনো শুকনো লাগছে ওনার প্রশ্নের জবাবে বললাম আপনি খেয়েছেন আরহাম ভাই আরহাম ভাই মুচকি হাসলেন চাঁদের আলোতে ওনার হাসিটা মারাত্মক লাগলো আমার কাছে উনি লেকের পানিতে তাকিয়ে আবারও বললেন তখন ফোনে কি যেন বলেছিলি আমি চোখ বড় বড় করে তাকালাম অবাক স্বরেই বললাম আপনি কিছু শোনেননি না তো ওনার উত্তরটা শুনে চোয়াল ঝুলে গেল আমার আমি টলমলে চোখে চোখ ঝোড়া ওনার দিক থেকে সরিয়ে অন্য দিকে দৃষ্টি দিলাম মনে সব আশা যেন ভেঙে গুড়িয়ে গেল আর আম ভাই শোনেননি আমার অনুভূতির কথা আইরি শুনছিস তোকে আমি ভালোবাসি শিউরে উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম আর আম ভাইকে নিজের অতি নিকটে দেখে অবাক নয়নে তাকালাম আমাকে ওনার দিকে এইভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে মুচকি হেসে বললেন ভালোবাসিস না আমায় আমি কি বলবো ঠিক বুঝতে পারছি না গলার কাছে শব্দগুলো আটকে আসছে আরহাম ভাই যে নির্জন পরিবেশে ভালোবাসার কথাটা বলবে সেটা একদম অকল্পনীয় আমি ফুপিয়ে উঠলাম কিছু পাওয়ার আনন্দে কেঁদে উঠলাম মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম খুব ভালোবাসি আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি আরহাম ভাই হুট করে উনি আমাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন আমি মুচকি হেসে ওনার বুকে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে আছি এক অজানা প্রশান্তিতে মন শান্ত হয়ে গেল আমার আইরিস আরহামের কাঁধে মাথা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুজনেই লেকের পানির দিকে তাকিয়ে আছে কিছুক্ষণ পরপর আসা হিমেল হাওয়ায় মনটা এক অদ্ভুত আনন্দে ভরে ওঠে আরহাম ভাইয়ের পারফিউমের ঘ্রাণে কেমন যেন মাদকতা মিশে আছে আইরিস চারটার দিকে তাকালো এই নির্জন পরিবেশে প্রিয় মানুষের কাঁধে মাথা রেখে চন্দ্রবিলাস করার মজাই আলাদা চারটাও কিছুক্ষণ মেঘের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে আবার আইরিসদের আলোকিত করতে বেরিয়ে আসে বিষয়টা দারুণ লাগলো আইরিসের কাছে আইরিস মনে জমানো প্রশ্নটা করেই ফেলল আচ্ছা আরহাম ভাই তখন আপনি আর স্নেহা আপু রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলেন কেন মানে বলতে চাইছি স্নেহা আপু আপনার সাথে কেন ছিল আরহাম নড়ে চড়ে দাঁড়ালেন আইরিস মাথা তুলে ওনার দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আরহাম ভাই আইরিসের হাতটা ওনার হাতের মুঠোয় নিয়ে আইরিসের মাথাটা আবারও ওনার কাঁধে রেখে বলল মাথা উঠাবি না স্নেহা হলো আব্বুর বন্ধুর মেয়ে ওর মা নেই স্নেহা ছোট থাকতে ওর আম্মু টাইফয়েড হয়েছিল অনেক চিকিৎসার পরে উনি বাঁচলেন না আমি ঠিক জানি না সঠিক কারণটা আর আঙ্কেলও বিয়ে করেননি উনি চিকিৎসার জন্য নানা জায়গায় গেলে স্নেহাকে আমাদের কাছে রেখে যেতেন স্নেহা ছোট থেকে কেমন খাপ ছাড়া ছিল যেমন এক রোখা যে দিয়ে একটু অহংকার টাইপের ও ছোটবেলা থেকে যখন যা চাইত আঙ্কেল তখন তা এনে দিত আর এখন তো 
আমার পিছে লেগে আছে এতে আমার আব্বু সায় দিচ্ছে দুপুরে আব্বু ফোন দিয়ে বলল স্নেহাকে নিয়ে ঘুরে আসতে তাই তখন তুই রেস্টুরেন্টে দেখেছিলি আইরিস শান্ত চোখে তাকিয়ে আছে তার আরহাম ভাইয়ের মুঠোয় ধরে রাখা আইরিসের হাটটার দিকে এটা হলো আইরিসের রাগ নিয়ন্ত্রণ করার একটু ছোট্ট প্রচেষ্টা আরহাম ভাইয়ের কথা শুনে বুঝতে পারল স্নেহার প্রতি চরম বিরক্ত আরহাম প্রথমে কষ্ট লাগলেও এমন স্যাশ্রামের জন্য আর কষ্ট লাগছে না আইরিসের আব্বু চাইছে স্নেহাকে আমার সাথে বিয়ে দিতে আইরিস চমকে আরহামের দিকে তাকালো বুকের ভেতর প্রচণ্ড রকম ধুকপুক করছে আইরিস আতঙ্কিত স্বরে বলল তাহলে কি স্নেহা আপুকে বিয়ে করবেন আরহাম তপ্ত চোখে আইরিসের দিকে তাকালো আইরিসের কাতর দৃষ্টি দেখে উনি নজর শান্ত করল আইরিসের গালে হাত রেখে চোখে চোখ মিলিয়ে বলল আমি তো তোকে ভালোবাসি ওই ছ্যাশ্রা মেয়েকে বিয়ে করতে যাব কেন আরহামের কথায় লজ্জা পেয়ে মুসকি হাসল আইরিস আইরিস আরহামের বাহু জড়িয়ে ধরে বলল যখন এতই ভালোবাসেন তাহলে আগে বলেননি কেন আইরিসের কথা শুনে আরহাম ভাই চুপ করে থাকলেন আইরিস আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে আছে আশা মনে হয় আমাদের সম্পর্ক মানবে না আইরো অবাক হয়ে বলে উঠল আইরিস হঠাৎ এই কথা বলছেন কেন আরহাম ভাই আরহাম কিছু না বলে অপলোক তাকিয়ে রইল আইরিসের দিকে আজকে সকাল সকাল উঠে গেলাম কালকে রাতের প্রায় পৌনে দুইটা বাজে আরহাম ভাই আমাকে বাসায় পৌঁছে দিলেন আরহাম ভাই যাওয়ার পরে রুমে এসে বিছানায় শুয়ে পড়তেই চোখ বন্ধ করে আরহাম ভাইকে কল্পনা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে গেলাম টেরই পাইনি হাম্মু আমাকে এত সকালবেলা কিচেন রুমে দেখে অবাক হয়ে আছেন আম্মুর হাত থেকে খুন্তি নিয়ে রুটিটা উল্টে বললাম কি এইভাবে তাকিয়ে আছো কেন আইরিসের আম্মু কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন ফজরের নামাজ পড়েছিস হ্যাঁ পড়েছি কোন দিন থেকে এত ভালো হলি সকালবেলা একটু তাড়াতাড়ি উঠে তো আমার সাথে হাতে হাতে সাহায্য করতে পারিস আজকে উঠেছি না আইরিসের কথা শুনে তার আম্মু চটে গেল ক্যাটকেটিয়ে বলে উঠলেন আজকে উঠে তো আমাকে উদ্ধার করে ফেলেছিস সর এখান থেকে নাস্তা খেয়ে কলেজে যা আম্মু কলেজ না ভার্সিটি আইরিসের আম্মু এমনভাবে তাকালো আইরিসের দিকে আর এক মিনিটও কিচেনে না দাঁড়িয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসলো আইরিস আর এক মিনিট যদি দাঁড়াতো তাহলে আইরিসের গোলগাল গালটা আর গোল থাকতো না চ্যাপটা হয়ে যেত রুম থেকে মোবাইলটা এনে ড্রয়িং রুমে বসে টিভি চালিয়ে কার্টুন দেখতে লাগলো আইরিস আর হাম ভাইয়ের কথা মনে হতেই ঝটপট মেসেজ পাঠালো কি করছেন পাঠিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে লাগলো আইরিসের অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়ে আর হাম ভাই মেসেজ দিলেন মাত্র ফ্রেশ হয়ে আসলাম আজকে অফিসে যাব মনটা খারাপ হয়ে গেল আইরিসের তাহলে আরহাম ভাইয়ের সাথে আজকে দেখা হবে না ভাবল আজকে একটু সেজে গুজে ভার্সিটি যাবে আরহাম ভাইকে একটু জ্বালাবে আর এখন সে নিজেই জ্বলছে একদম সেজে গুজে ভার্সিটিতে যাবি না ঠোঁটে তো লিপ বাম বলেও লাগাবি না মেসেজটা দেখে তার যোগ বনে গেল আইরিস সাজবে না কেন আর আইরিস তো কোথাও গেলে ঠোঁটে লিপ বাম না লাগিয়ে যায় না তাই আইরিস মেসেজ দিল কেন 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 সাজব না কেন তোকে নিষেধ করেছি শাস্তে আমি চাই না তোর ওই গোলাপি ঠোঁটে কারো কু নজর পড়ুক আমি চাই না তোর ওই কাজল কালো চোখে কারো নজর লাগুক ওগুলো আমার জিনিস হৃদয় জুড়ে শীতল রক্ত বয়ে গেল আইরিসের আইরিস বারবার মেসেজটা পড়ছে হৃদয় কারা এই মেসেজটার কথা আইরিস কখনো ভুলতে পারবে না কখনো না সকালবেলা টিভি ছেড়ে বসে আসিস কেন কারেন্ট বিল কি তোর জামাই দিবে মাথা ডোলে নাক মুখ কুসকে আশরাফ ভাইয়ের দিকে তাকালো মাথা থেকে হাত নামিয়ে বলে উঠল তোর কি তাতে আমার পেছনে এইভাবে লাগবে না ভাইয়া তোর পেছনে না লাগলে আমার পেটের ভাত হজম হয় না বুঝলি আইরিস রেগে আশরাফের চুল টেনে ধরতেই চেঁচিয়ে উঠল আশরাফ আরে খচ্চর আমার চুল ছাড় আমি মাত্র চুল আছি আসছি আর রাগাবি আমাকে বল কি করছিস তোরা আব্বুকে দেখে আইরিসরা দুজনেই থেমে গেল আইরিস আব্বুর কাছে গিয়ে নেকাশরে বলে উঠল আব্বু দেখেন ভাই আমার সাথে মারামারি করছে আইরিসের আব্বু চোখ গরম করে আশরাফের দিকে তাকালো আশরাফ আইরিসের দিকে রেগে তাকিয়ে বলল তুই আগে মেরেছিস আমাকে আর এখন আব্বুকে দেখে ডং করছিস তুই চুপ থাক ছোট বোনের সাথে কেউ মারামারি করে যা খেতে যা আইরিসের আব্বুর ধমকে আশরাফ কটমট করে তাকালো আর আইরিস শয়তানি হাসি দিয়ে আশরাফের দিকে তাকিয়ে আছে 
ভার্সিটি প্রবেশ করতেই চলে গেলাম আমতলায় সেখানে আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম আরিফ আর রাইয়ান মারামারি করছে ওদেরকে থামাতে প্রাণ পণ চেষ্টা করছে সুশি এদিকে আমি ভাবছি এরা না একে অপরকে ভালোবাসে সেদিন না ঢলাঢলি করছিল আমি চেঁচিয়ে বললাম তোরা থামবি আমি জানতাম তোদের দ্বারা আর যাই হোক প্রেম কখনো হবে না আমার কথা শুনে ওরা থেমে গেল সুশি ধপাস করে বসে পড়ল আরিফা আর রাইয়ান দুদিকে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে আমি গিয়ে শশীর সাথে বসতে আরিফা বলে উঠল আইরিস ওকে বলে দিবি আমি আর ওর সাথে কথা বলবো না আজ থেকে আমাদের ব্রেক আপ এরপর রায়হানের কানের কাছে এসে চেঁচিয়ে বলে ব্রেক আপ মানে ব্রেক আপ আরিফার দেখা দেখি রায়হানও সরসরে বলল আমার কোনো ইচ্ছা নেই কোনো ঝগড়াটে মেয়ের সাথে রিলেশনশিপে যাওয়ার আরিফা তেলে বিগনে জ্বলে উঠল চোখের চশমাটাকে ঠেলে বলল আমি ঝগড়াটে কোনো সন্দেহ আছে রায়হান তোকে আমি এক্সকিউজ মি আরিফা আর রায়হান থেমে গেল আমি আর শশী তাকালাম শব্দের উৎসবের দিকে ছিমছাম গরণের ফর্সে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমরা সবাই একে অপরের দিকে তাকালাম এরপর সবাই একসাথে বলে উঠলাম জি মেয়েটা খানিকটা ভরকে গেল এরপর একবার আমাদের সবার দিকে তাকিয়ে চটপট পায়ে এসে আমার পাশে বসে পড়ল আমি অবাক হলাম কিছুটা উনি আমার গাল টেনে বলে উঠল তুমি আসলে কি উঠে টিপ্পা মায়ের বিয়ে একটা চেহারা তোমার আশা এই জন্যই তো সব সময় বলবে আমার বোন আজ তো একটা মায়াবি আমরা হা করে তাকিয়ে আছি আপুটার দিকে উনি আমার গাল ছেড়ে আমাদের সবার দিকে এক বলক তাকালো এরপর নিজে মুচকি হেসে বলে উঠল হে তোমরা এভাবে তাকিয়াছ কেন আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না আপনি আশরাফ ভাইয়ের ফ্রেন্ড আইরিসের কথায় আপুটা লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল আইরিস চোরা চোখে ওনার দিকে তাকিয়ে বুঝার চেষ্টা করছে উনি লজ্জা পাচ্ছে কেন কেমন সন্দেহের ঘ্রাণ পাচ্ছে আইরিস বন্ধুদের দিকে তাকালো ওরা আইরিসের মতো সন্দেহ নিয়ে তাকিয়ে আছে আইরিসদের সন্দেহকে সঠিক প্রমাণ করে মেয়েটা বলে উঠল আসলে আমি আশরাফের গার্লফ্রেন্ড সিমি আইরিসরা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে আইরিস ভাবতেই পারছে না তার ভাইয়া প্রেম করে আশরাফ ভাইয়ার মতো খচ্চরের সাথে এমন একটা সুন্দরী মেয়েকে কিছুতেই মানাচ্ছে না সিমিকে দেখে মনে হচ্ছে আইরিসদের সিনিয়রই হবে আইরিস অবাক সরাই বলল আপনার সাথে ভাইয়ের সম্পর্ক আছে সিমি আইরিসদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হেসে মাথা ঝাঁকালেন পাশ থেকে শশী ফিসফিসিয়ে বলে তোর ভাই তো তলে তলে ট্যাম্পো চালাচ্ছে আইরিস রাইহান আর আরিফাও কান পেতে আছে আইরিস ওদের ইশারায় শান্ত হতে বলে আপুটাকে বলে উঠল আপনি আর ভাইয়াকে সমবয়সী আর কতদিনের সম্পর্ক আপনাদের না আমি এবার অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল দিব আর আমাদের সম্পর্কে কালকে এক বছর পূর্ণ হবে আইরিস এবার হার্ট অ্যাটাক করবে মনে হচ্ছে তার ভাইয়া তলে তলে এত দূর চলে যাবে ভাবেনি যাক মনে মনে একটা স্বস্তি অনুভব করছে যে ভাইয়ার একটা সিক্রেট জেনে গেছে আইরিসের সাথে লাগতে আসলে একদম ব্ল্যাকমেইল করবে সিমি আপু হঠাৎ মুখটা কালো করে বলে উঠল জানো আইরিস তোমার ভাইয়াটা না খুব পাজি হয়ে গেছে হুম ভাইয়া কি করেছে আপু রাইহানের প্রশ্নে সিমি আপু আবারও লজ্জায় মাথা নিচু করলেন আইরিস বুঝতে পারছে না সিমি আপু কথায় কথায় এত লজ্জা পাচ্ছে কেন তবে সিমি আপুকে লজ্জায় খুব সুন্দর লাগে মনে মনে মাসাল্লা বলল আইরিস সিমি আপু মিনমিন করে বললেন তোমার ভাইয়া কালকে রাতে আমার থেকে একটা জিনিস শুনতে চেয়েছিল কিন্তু আমার এতই লজ্জা পাচ্ছিল যে আমি বলতেই পারিনি কি জিনিস শুনতে চেয়েছিল আরিফার অবাক প্রশ্ন সিমি আপু বলে উঠল ওগুলো কি বলার জিনিস আইরিসের মাথা চক্কর দিয়ে উঠছে আইরিস কাতর গলায় বলল এরপর কি হয়েছে আপু সিমি আপু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল এরপর কি তোমার ভাইয়া রাগ করে কল কেটে দিল সব জায়গা থেকে আমাকে ব্লক মেরে দিল আমি ভাবলাম ও তো মাঝে মাঝে এমন করে আবার নিজে তার কয়েক মিনিট পরে সব ঠিক করে ফেলে বাট কালকে রাত থেকে এখনও একটা কল বা মেসেজও দেয়নি আমি যে কল দেব তারও কোনো ব্যবস্থা নেই তাই বাধ্য হয়ে তোমার কাছে আসা আইরিসরা সবাই এতক্ষণ গালে হাত দিয়ে ওনার কথা শুনছিল 
আশরাফ ভাইয়ার উপর খুব রাগ লাগলো আইরিশের সিমিয়াপুর মতো এমন একটা মিষ্টি মেয়েকে কেউ এভাবে ইগনোর করতে পারে আইরিশ সিমিয়াপুর হাটটা ধরে বলল তুমি করে বলছি কেমন ভাবি কি কেউ আপনি করে বলে তুমি মন খারাপ করো না আপু ভাইয়াকে তো আমি দেখে নিব আসলে কি বলতো আমি ওকে অনেক ভালোবাসি তো তাই ওর সাথে কথা না বলে থাকতে পারি না কোনো কিছুতেই শান্তি খুঁজে পাই না সিমিয়াপু কত ভালোবাসে আইরিশের ভাইকে আইরিশ মুগ্ধ হয়ে গেল আইরিশরা সবাই অনেকক্ষণ খোঁজ গল্প করে যে যার ক্লাসে চলে গেল ভার্সিটির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে প্রায় বিশ মিনিটের মতো ভার্সিটি ছুটি দিয়েছিল আরও পঁচিশ মিনিট আগে শশীদের কোনো রকম ভুজুং ভাজুং বুঝিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আইরিশ আরাম ভাইয়ের জন্য ক্লাস চলাকালীন সময় হঠাৎ আরাম ভাই মেসেজ দিয়ে বললেন ছুটি শেষে যেন ওনার জন্য অপেক্ষা করে আইরিশ আইরিশ ঠিকই ওনার কথা মতো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু মহাশয়ের কোনো খোঁজই নেই আর দু মিনিট যেতেই আরাম ভাইয়ের ব্লু রঙের গাড়িটা এসে থামল আরাম ভাই মাথা বের করে ইশারায় গাড়িতে উঠে বসতে বলল আইরিশ গিয়ে আরাম ভাইয়ের পাশের সিটে বসতেই উনি বলে উঠলেন রাস্তায় প্রচুর জ্যাম ছিল যার জন্য এত লেট হলো আরাম ভাইয়ের মুখটা ঘেমে আছে অনেকটা ক্লান্ত লাগছে ওনাকে আইরিশ চট করে টিসু বক্স থেকে টিসু নিয়ে ওনার মুখটা আইরিশের দিকে ঘুরিয়ে মুছে দিতে লাগলো আইরিশ বলে উঠল তো কি হয়েছে আপনি আরো দেরি করে আসলেও আমি অপেক্ষা করতাম দেখেছেন ঘেমে একেবারে নাজে হাল অবস্থা দুপুরে খেয়েছেন আরহাম আইরিশের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো যার মানে আরহাম খায়নি আইরিশ কপট রাগ দেখিয়ে বলল খাননি কেন তোর সাথে খাবো বলে আইরিশ মুচকি হেসে আরহামের গাল থেকে হাত নামিয়ে নিল আরহাম ভাই গাড়ি স্টার্ট দিল ভাইয়ার কথা মনে হতেই আইরিশ বলে উঠল ভাইয়া জানে আপনি কোথায় এক পলক আইরিশের দিকে তাকিয়ে আরহাম ভাই বলল আশরাফ অফিসে আমি ছুটি নিয়ে এসেছি আর আশরাফ জানে আমি আব্বুর চেম্বারে যাচ্ছি তার মানে আপনি মিথ্যা কথা বলে এসেছেন তুই বলতে চাচ্ছিস আমি আশরাফকে সত্যিটা বলে আসতাম আইরিশ ঝটপট মাথা ঝাঁকিয়ে বলল না না তা কেন বলতে যাব আমি তো এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম তুই ঠোঁটে লিপবাম লাগিয়েছিস কেন নিষেধ করেছিলাম না আইরিশ চমকে ঠোঁটে হাত দিয়ে আরাম ভাইয়ের দিকে তাকালো এত হালকা করে লাগানোর পরেও আরাম ভাই বুঝলো কিভাবে আইরিশ মেকি হাসি দিয়ে বলে উঠল না তো কোথায় ঠোঁটে লিপবাম লাগি আরাম ভাইয়ের কঠিন চাহনি দেখে বাকিটা আর বলা হলো না আইরিশ অসহায় ভাবে বলল একটু হালকা করে লাগিয়েছি আরাম ভাই আচমকা গাড়ি ব্রেক করলেন এতে সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে গেল আইরিশ আশেপাশে তাকিয়ে বুঝল রেস্টুরেন্টের সামনে গাড়ি থামিয়েছেন হুট করেই আরহাম ভাই আইরিশের দিকে অনেকটা ঝুঁকে গেল আইরিশের পিট গিয়ে ঠেকল গাড়ির সিটের সাথে উনার এমন কাছে আসায় দম বন্ধ হয়ে আসছে আইরিশের শ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে আসছে আরাম ভাই নিশাল কণ্ঠে বলে উঠল তোর এই গোলাপি ঠোঁটে তুই যখন লিপাম লাগিয়ে আরও গোলাপি করিস না তখন নিজেকে সামলানো বড্ড কষ্টকর হয়ে ওঠে তখন কি করতে ইচ্ছে করে জানিস আইরিশ ঢোক গিলে গলাটা ভিজানোর ব্যর্থ চেষ্টা করল কাপা কণ্ঠে বলল কি ইচ্ছা করে আরাম ভাই আইরিশের প্রশ্ন শুনে আরাম ভাই আইরিশের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসলেন ওনার আঙ্গুল দিয়ে আইরিশের ঠোঁট ছুটেই পুরো শরীর শিশির করে উঠল আইরিশের ঠোঁট থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আইরিশের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলিয়ে বলে উঠল ইচ্ছা করে একটু ছুঁয়ে দিই যেটা একান্ত আমার সেটা একান্তই দেখে দিই লজ্জায় কান দিয়ে ধোয়া বের হচ্ছে আইরিশের পুরো শরীর কাটা দিয়ে উঠল আরাম ভাই এমন কিছু বলবে জীবনেও ভাবেনি বুকের ভিতর তীব্রভাবে ধুকপুক করছে আরাম ভাই সরে বসলেন আইরিশ তাকিয়ে আছে আরাম ভাইয়ের দিকে বুক ভরে শ্বাস নিয়ে আরাম ভাই আবারও বলে উঠল বিয়ের আগে তোর ঠোঁটে যেন কোনো কৃত্রিম কিছু না দেখি আরহাম গলারটাই ঢিলে করতে করতে বাসায় প্রবেশ করেই দেখল তার বাবা আর স্নেহার বাবা সোফায় বসে কথা বলছে সেদিক এক পলক তাকিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতেই মাহতাব খান বলে উঠল ফ্রেশ হয়ে নিচে এসো জরুরি কথা আছে আরহাম কিছু না বলেই হনহনিয়ে চলে গেল নিজের রুমে কি এমন জরুরি কথা বলবে তার বাবা আরহাম যেতেই স্নেহা কিচেন রুম থেকে বের হয়ে গেল নিহা খান স্নেহার কাহিনী দেখে হালকা হাসল তবে আবারও মাথায় চিন্তার পোকারা কিলবিল করে উঠল স্বামীর কথায় একদম দ্বিমত তার 
স্নেহা একবার চোখ বুলাল দোতলায় পরপর ওই চোখ নামিয়ে লজ্জা মিশ্রিত হাসি দিল নিহাকানের হাত থেকে চায়ের ট্রেটা নিতে নিতেই শুধালো তুমি বস আন্টি আমি দিচ্ছি রুমে আসতেই কপাল কুস্তে গেল আরহামের বিছানার উপর তার জামা কাপড় সাজিয়ে রাখা মেলি পারফিউমের ঘর নাকে আসতেই চোয়াল শক্ত হয়ে গেল আরহামের তার বুঝতে আর বাকি নেই স্নেহা তার রুমে এমন কার সাজি করেছে বিছানার উপর তার জন্য স্নেহার রাখা জামা কাপড়গুলো ওয়াশরুমে নিয়ে গিয়ে ভালো করে পাউডার দিয়ে ভিজিয়ে রাখল পানি ছেড়ে দিয়ে দেয়ালে হাত রেখে চোখ বন্ধ করতেই ভেসে উঠল একটি মায়াবি চেহারা শ্যামকন্যার হাসির ঝলকে কেঁপে ওঠে আরহামের বক্ষ পিঞ্জর ডাগর ডাগর চোখ যখন লজ্জায় চুপসে যায় তখন আরহাম অপলক তাকিয়ে থাকে গোলাপি ঠোঁট দুটো নেড়ে যখন কথা বলবে তখন নিজেকে কেমন পাগল পাগল লাগে হুট করেই আরহামের মনটা শান্ত হয়ে গেল এতক্ষণের খিটখিটে মেজাজটা শান্ত হয়ে গেল আরহাম মুচকে হাসল বিড়বিড় করে বলল আমার হৃদয় রানী আমার মনের প্রশান্তি আমার মায়াবি আইরিস ফ্রেশ হয়ে নিচে নামতেই মাহতাব খান কথা থামিয়ে তার ছেলের দিকে তাকালো আরও তিন জোড়া চোখ তার দিকে দৃষ্টি দিল স্নেহাকে দেখতেই বিরক্তিতে ভরে উঠল বোন পুরো শরীর যেন তিক্ততায় ভরে গেল এদিকে এসে বস বাবার কথায় এগিয়ে এসে সোফায় বসল আরহাম স্নেহা মুখ ভার করে বসে আছে এতক্ষণের আনন্দটা ভেস্তে গেল তার সে আরহামের জন্য যে জামা কাপড়গুলো রেখেছিল আরহাম সেটা পরেনি আরহাম পরেছে ডার্ক ব্লু কালারের টি শার্ট আর কালো থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট স্নেহা রেখেছিল বেগুনি রঙের টি শার্ট আর সাদা প্যান্ট স্নেহা ভাবল আজকে পরিণি তো কী হয়েছে সারা জীবন তো তার পছন্দ মতোই পড়তে হবে আরহাম বিরক্ত হল কেউ কিছু বলছে না দেখে নিজেই বলে উঠল জরুরি কথাটা বলার সবাই কি এখনো হয়নি সেলের প্রশ্নে মাহাতাব খানের কপালের মাছ বরাবর ভাস পড়ল ওই দিনের কথাটা মনে করলেন বন্ধু মাসুদ ইকবালের দিকে তাকালেন মাসুদ ইকবাল অভয় দিয়ে ইশারায় বলল বল কথাটা বন্ধুর ভরসা পেয়ে গলা ঝেড়ে মাহতাব খান বলে উঠল আমি তোমার বিয়ে ঠিক করেছি স্নেহার সাথে কথাটা কানে যেতেই কিবুক শক্ত করে উঠে দাঁড়ালো আরহাম নিহা খান ভয়ে ছেলের হাত নিজের মুঠোয় ধরলেন তার গম্ভীর ছেলে একবার রাগলে তাকে থামানো মুশকিল আরহামকে এভাবে দাঁড়াতে দেখে স্নেহা ভয় পেল খানিকটা বাবার দিকে তাকিয়ে দেখল তিনি কপাল কুসকে আরহামের দিকে তাকিয়ে আছে মাহতাব খান সেলের এমন আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে বলল এভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছ কেন আরহাম জোরে জোরে কয়েকটা শ্বাস ফেলে বলে উঠল আঙ্কেল আমার কথাই কিছু মনে করবেন না এই বিয়েটা আমি করতে পারবো না ঝট করে মাহতাব খান দাঁড়িয়ে গেলেন হুঙ্কার ছেড়ে বলে উঠলেন আরহাম একদম বিয়াদুপি করবে না বাবার হুঙ্কারে রক্ত লাল চোখে তাকালো আরহাম কণ্ঠে তেজ মিশিয়ে বলে উঠল চেঁচাবেন না আব্বু আমি কোনো বেয়াদবি করছি না সেটা খুব ভালো করে জানেন আর আপনার চিল্লানোতে আমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে না মাহতাব খান কিছু বলবে তার আগেই স্নেহার বাবা তাকে থামিয়ে দিলেন তিনি নরম সুরেই বললেন তোমার কি স্নেহাকে অপছন্দ আরহাম আরহাম তপ্ত শ্বাস ফেলে বলে উঠল আমি আইডিসকে ভালোবাসি আরহামের কথাটা শুনে স্নেহা মনে মনে রেগে গেলেও উপরে নিজেকে শান্ত দেখালো স্নেহার বাবা হেসে উঠলেন আরহামের কথায় সবাই ওনার দিকে অবাক হয়ে তাকাল মাসুদ ইকবাল সবাইকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন বেশ তো তুমি ভালোবাসতেই পারো তবে তোমার বাবা চেয়েছিলেন বলে আমি রাজি হয়েছিলাম এরপর মাহাতাব খানের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন ছেলের মতামত না জেনে তোর এমন সিদ্ধান্তে নেওয়া ঠিক হয়নি মাহাতাব তবে খুব শীঘ্রই ছেলের বিয়ের দাওয়াত দিবি মাহতাব খান বন্ধুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি ভেবেছিলেন তার বন্ধু কষ্ট পাবেন অথচ তাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে কি সহজভাবে বিষয়টা সামলে নিল মনে মনে ছেলের উপর কিছুটা চটে আছেন আর হাম মনে মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল মাসুদ আঙ্কেলের প্রতি স্নেহারা যেতেই মাহতাব খান গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন মেয়েটা কে আরহাম সোফায় আরাম করে বসে আপেল খাচ্ছিল আরহাম বাবার কথা শুনে বাঁকা হাসল আপেলে একটা বাইট দিয়ে বলে উঠল আমার বউয়ের বান্ধবীর মেয়ে আর আমার বন্ধুর বোন মাহতাব খান হা করে তাকিয়ে আছে তিনি যেটা ভাবল ঠিক সেটাই হল উনি বিস্ময় নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আশরাফের বোন 
আরহামের সহজ সরল শিকার মাহাতাব খান তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে কিছু বলার জন্য তাকাতেই নিহা খান ঝটপট কিচেন রুমে ঢুকে গেলেন স্ত্রীর কাণ্ডে মাহাতাব খান তন্দা খেয়ে বসে আছেন রেস্টুরেন্ট থেকে আসার পর থেকেই কেমন লজ্জা লজ্জা লাগছে কতবার যে নিজেকে আয়নায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি হিসাব ছাড়া ফোনে রেস্টুরেন্টে তোলা ছবিগুলো দেখতেই মনে পড়ে গেল আরাম ভাইয়ের যত্ন করে আমার ঠোঁট মুছে দেওয়া খাওয়ার ফাঁকে কখন যে ঠোঁটের কাছে একটুখানি খাবার লেগে গিয়েছিল খেয়ালি করিনি হুট করে কথার মাঝে আরাম ভাই ওনার বৃদ্ধা আঙ্গুল দিয়ে আমার ঠোঁটের কাছে লেগে থাকা খাবারটুকু মুছে দিলেন এই যে আরাম ভাইয়ের এমন ছোট ছোট যত্ন নেওয়ার বিষয়গুলো মনে দাগ কেটে রাখে আন মনে হাসতে হাসতে মনে পড়ে গেল আশরাফ ভাইয়ের কথা মোবাইলটাকে বিছানার উপর রেখে তাড়াতাড়ি ওড়না গায়ে জড়িয়ে হাঁটা ধরলাম ভাইয়ার উদ্দেশ্যে ভাইয়ার রুমের সামনে আসতেই দেখলাম ভাইয়া পড়ার টেবিলে সে যে পড়ছে তা না একবার বই খুলে তো আরেকবার ফোনের স্ক্রিনে তাকাচ্ছে বিষয়টা বোধগম্য হতে এই গলা ছেড়ে বলে উঠলাম কি করছিস ভাইয়া আইরিসকে দেখা মাত্রই তার ভাইয়া বই খুলে মিথ্যা পড়ার নাটক করছে আইরিস মিট মিট করে হেসে বলে উঠল জানিস ভাইয়া আজকে ভার্সিটিতে কি হয়েছে আশরাফ আইরিসের দিকে তাকাতেই আইরিস বিছানায় বসে চেহারাটাকে দুঃখী করে ফেলল বইটা বন্ধ করে তার ভাইয়া বলল কি হয়েছে আজকে একটা আপুকে দেখলাম বুঝলি মাঠের এক কোনায় বসে বসে কান্না করছিল আশরাফ ভাইয়া কপালে ভাস ফেলে বলে উঠল তাতে কি হয়েছে আইরিস মুখটাকে আর একটু দুঃখী করে বলল তাতে তো অনেক কিছুই হয়েছে কেমন কিছু আশরাফ এবার কিছুটা উৎসুক হলো জানার জন্য নিজের হাসি কোন রকমে চেপে উদাস হয়ে আবারও বলে উঠল আইরিস ওই আপুটার নাম ছিল সিমি সিমি আপুর কান্না দেখে আমরা সবাই ওনার কাছে গিয়ে দেখি বেচারা না মানে বেচারি কাঁদতে কাঁদতে চোখ মুখ ফুলিয়ে ফেলেছিল কারণ জিজ্ঞেস করতে বলে উঠল ওনার প্রেমিক পুরুষ ওনার সাথে রাগ করেছে আবার নাকি সব জায়গা থেকে ব্লকও মেরে দিয়েছে আহারে বেচারি মনে হয় প্রেমিক পুরুষের বিরহে সকাল থেকে কিছু খেয়েও আসেনি তার জন্য তো দুপুরে জ্ঞান হারিয়ে ভরা মাঠে পড়ে গিয়েছিল আর চোখে আইরিস তার ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল বেচারা ঘেমে গেছে হাত পাও খানিকটা কাঁপছে মনে মনে পাগলের মতো এক দফা হেসে নিল বাকিটা না হয় রুমে গিয়েই হাসবে আচমকা আশরাফ চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল আইরিস বুঝতে পারল আইরিসের কাজ শেষ আইরিস উঠে দাঁড়াল মুসকি হেসে বলল এত নাটক না করে সিমি আপুর সাথে কথা বল গরু বলেই চলে আসলো আইরিস আইরিস জানে তার ভাইয়া অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আইরিসের দিকে এখন হয়তো সিমি আপুকে কল দিয়েও দিয়েছে ভাইয়াটা আইরিসের অনেকটা চাপা স্বভাবের দুই বন্ধু একই রকম বুক ফাটবে তবু মুখ ফুটবে না ব্যালকনের দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ শুনে একটু আগে আসা ঘুমটা ছুটে গেল লাফ দিয়ে উঠে বসে বারান্দার দরজার দিকে তাকালাম হয় বুকটা মুচড়ে উঠল শুকনো ঢোক গেলে বিছানা থেকে নেমে ওড়না গায়ে দিয়ে লাইট জ্বালিয়ে দিলাম এত রাতে কে এমন দরজা ঠক ঠক টোকা দিচ্ছে হঠাৎ মস্তিষ্কের ভেতর আমদানি হলো চোর নয় তো আমি ছট করে বিছানার নিচ থেকে সলার ঝাড়ুটা নিয়ে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেলাম আবারও আগন্তুক ব্যক্তিটা দরজায় করাঘাত করল যদি রে এটা চোর হয় এমন পেটান পেটাবো যে নিজের পরিচয় ভুলে যাবে সবাই এখন ঘুমে বলে ডাকলাম না এটা চোর কি না আগে নিশ্চিত হয়ে নেই আমি দরজায় কান পেতে বলে উঠলাম কে কে ও পাশে তোর জামাই গাধি ছিটকে সরে গেলাম আরাম ভাইয়ের কণ্ঠ চিনতে আমার ভুল হয়নি হাতের ঝাড়ুটাকে বিছানার উপর ফেলে তাড়াতাড়ি করে বারান্দার দরজা খুলতেই দেখলাম আরহাম ভাই রাগে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে ওনার রাগান্বিত দৃষ্টি দেখে মিয়ে গেলাম মিনমিনিয়ে বললাম সরি আরাম ভাই আমাকে কিছু না বলে পাশ কাটিয়ে রুমে চলে আসলো আমি ওনার দিকে তাকালাম আরাম ভাই তীক্ষ্ণ চোখে বিছানায় রাখা সলার ঝাড়ুর দিকে তাকিয়ে আছে নিজের ভাবনাগুলো মাথায় আসতে জিভে কামড় দিলাম উনি যদি জানেন যে আমি ওনাকে চোর ভেবে ছাড়ু নিয়েছি পেটানোর জন্য তখন আর এমন ভাবনা আসবে না কেন এত রাতে কেউ আসে আর আসবে একটা মেসেজ বা ফোন দিয়ে বলবে না আরাম ভাইয়ের কথার ভাবনা ছেড়ে বাস্তবে ফিরলাম এই ঝাড়ুটা কি আমার জন্য নিয়েছিস আরাম ভাইয়ার কথাটা শুনে চমকে উঠলো আইরিস 
মাথাটাকে ডানে বামে নাড়াতে নাড়াতে বলল না না আরহাম ভাই আমি তো ঝাড়ুটাচ্ছো কি বলতে যাচ্ছিল আইরিস যে আরহাম ভাইকে চোর ভাবছিল সেটা কেন বলবে আরহাম ভাই বিছানার উপর বসে বলল তোর মোবাইল কোথায় হঠাৎ মোবাইলের কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন বুঝল না আইরিস তবুও এদিক সেদিক খুঁজে শেষে বালিশের নিচে পেল লক খুলেই চেক করতেই আইরিসের চোখ ছানা বড়া আরহাম ভাইয়ের পনেরো প্লাস মিস কল বিশের উপরে মেসেজ আর এদিকে আইরিস কখন যে ফোন সাইলেন্ট করে বালিশের নিচে রেখেছিল তার হুঁশ নেই মোবাইলের থেকে চোখ সরিয়ে আরাম ভাইয়ের দিকে তাকালো আইরিস আরাম ভাই জিজ্ঞেস করলেন কয়টা কলার মেসেজ দিয়েছি তোকে আমি খেয়াল করিনি আরাম ভাই আরাম ভাই ফোস করে শ্বাস ফেলে বললেন শেষে তুই আমাকে চোরের উপাধি দিলি আইরু আইরিস অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে যেটার ভয় ছিল ঠিক সেটাই আরাম ভাই ধরে ফেললেন এটা কি পড়েছিস গায়ের টি শার্টটাকে টেনে তুলে বললেন দেখেন না কি পড়েছি আরাম ভাই আইরিসকে আপদমস্তক একবার দেখে বলল এদিকে আয় আইরিস এগিয়ে গেল আরাম ভাইয়ের কাছে এগিয়ে যেতেই আরাম ভাই বলে উঠলেন কফি বানাতে পারিস আইরিস মাথা নেড়ে জানালো পারে তাহলে দুই মক কফি বানিয়ে নিয়ে আসবি আমারটা তো চিনে দিবি যা আইরিস কপাল কুচকে বলে উঠল আপনি কি কফি খেতে এখানে এসেছেন আরাম ভাই তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে বলে উঠলেন না তো তোর সাথে বিয়ের আগে রোম্যান্স করতে এসেছি আই রোম্যান্স করি লজ্জায় কান গরম হয়ে গেল আইরিসের আইরিসের কথার পিঠে যে আরহাম এমন কথা বলবে তা যেন মাথায় আসেনি আইরিস দরজা খুলে উঁকি দিল না কেউ জেগে নেই শব্দহীন পায়ে হেঁটে কিচেন রুমে চলে আসল আইরিসের রুম একদম শেষের দিকে বলে সহজে আইরিসের রুমের হালচাল বোঝা যায় না গরম পানি চুলার উপরে দিয়ে আরাম ভাইয়ের কথাগুলো মনে করতেই আনমনে হেসে ফেলল দিন দিন আরাম ভাইটা কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে আগে তো দুই একটা কথা ছাড়া আইরিসের জন্য আরাম ভাইয়ের মুখ থেকে কোনো কথাই বের হতো না কফি নিয়ে রুমে আসতেই দেখল আইরিসের ডায়েরিটা ওনার হাতে আইরিসকে দেখতেই আরাম ভাই ডায়েরিটা রেখে ট্রে থেকে এক কাপ কফি নিয়ে চলে গেলেন বারান্দায় আইরিস একবার আইরিসের ডায়েরিটার দিকে তাকাল সেখানে আরাম ভাইকে নিয়ে আইরিসের কত অনুভূতি লেখা ওনার নাম লিখা না থাকলেও মাই হার্ট দিয়ে সব লিখা আছে কফিটা নিয়ে এদিকে আয় আরাম ভাইয়ের ডাক শুনে নিজের জন্য রাখা কফির মগটা নিয়ে বারান্দায় আরাম ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো আইরিস আরহাম আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন আইরিসও তাকালো আকাশের দিকে আজকে আকাশে চাঁদ নেই নিকোষ কালো অন্ধকারে কি দেখছে আরহাম ভাই পাস থেকে আরহাম ভাইয়ের আওয়াজ শুনে সেদিকে তাকালো আইরিস এত অনুভূতি কার জন্য লিখেছিস মাই হার্টটা কে আইরিস তবদা খেয়ে কফির মগে চুমুক দিতে গিয়েও দিল না আরাম ভাই বুঝল না লেখাগুলো কার জন্য লেখা মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল ইচ্ছে করে উত্তর দিল না আইরিস সবগুলো আমার এক্সের জন্য লেখা ছেলেটাকে এত ভালোবাসতাম এত ভালোবাসতাম যে তাকে ভুলতে না পেরে এত কথা এত অনুভূতি লিখেছিলাম বুঝেছেন আইরিসের কথা শেষ হতেই একটা হাত আইরিসের কোমর জড়িয়ে মিশিয়ে নিল তার বুকের সাথে হাতে থাকা কফির মগটা পড়তে গিয়েই সামলে নিল আইরিস আইরিসের পিঠটা আরহাম ভাইয়ের বুকের সাথে লেগে আছে বুকের ভিতরটা ঠাস ঠাস আওয়াজ করছে আইরিস চমকে তাকাল আরহাম ভাইয়ের দিকে উনি মুচকি হেসে আইরিসের কাছে থুতনি রেখে বলে উঠল দেখ আকাশে আজকে চাঁদ নেই বলে চারদিকে কেমন অন্ধকারে তলিয়ে গেছে আইরিস আকাশের দিকে তাকিয়ে কাপা কণ্ঠে বলল আরহাম ভাই আইরিসকে আর একটু ওনার সাথে মিশিয়ে নিয়ে বলল তুই আমার কাছে না থাকলে আমার অবস্থা ঠিক এই নিকষ কালো অন্ধকারের মতো লাগে আইরিসের মন জুড়ে প্রশান্তির হাওয়া বয়ে গেল খুশির ঢেউ যেন প্রতিটা রন্ধে রন্ধে বয়ে গেল আরাম ভাই এতটা ভালোবাসেন আইরিসকে ইচ্ছা করলো এভাবেই যেন থেকে যায় দুইজন সময়টা না হয় থমকে যাক থমকে যাক সব কিছু আইরিস আমার মা আমার কালা চাঁদ ওটমা এমন মায়াময় কণ্ঠে ডাক শুনে চোখ টেনে খোলার চেষ্টা করলো আইরিস আবারও চোখটা বুঝে আসতেই দু তিনবার চোখের পলক ঝাপটে খুলতেই দেখল তার আম্মু সলার ঝাড়ু হাতে নিয়ে মুস্কি হেসে আইরিসের দিকে তাকিয়ে আছে ইতিমধ্যে আইরিসের ঘুম উধাও হয়ে গেছে এক লাফে বিছানার ওপাশে দাঁড়িয়ে গেল এবার বুঝল আম্মু কেন এত মিষ্টি করে ডাকছে 
আম্মুর এমন মিষ্টি ডাক শুনে তো ভাবছিল আজকে সূর্য কোন দিক থেকে উঠেছে আর চোখে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চোখ বড় বড় হয়ে গেল আইরিসের নয়টা পনেরো বাজে তার জন্যই তো আম্মু ঝাটা হাতে দাঁড়িয়ে আছে আইরিস কান্নার স্বরে বলল আম্মু সরি আর এমন দেরি হবে না তোকে আমি সাড়ে আটটা থেকে ডেকে যাচ্ছি আইরিস ভার্সিটিতে কি আমি যাব প্রতিদিন তোকে সকালবেলা ডাকা লাগে কেন আইরিস তুই রাতে জেগেছিলি আইরিস মাথা নেড়ে মিথ্যা বলল না না অ্যালার্জির ওষুধ খাইতে এত ঘুম হয়েছে আম্মু সত্যি বলছি আইরিসের আম্মু কিছুটা শান্ত হলেন সন্দেহের স্বরে বললেন ঔষধের পাতাটা দেখা আম্মুর কথা শুনে ভয়ে আইরিসের আত্মা বের হয়ে যাবে মনে হয় এখন যদি ওষুধের পাতাটা দেখে তাহলে তো ধরা খেয়ে যাবে আম্মুকে ডেকে বলল এখানে তো দেখার কি আছে আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না এটা আপনার থেকে আশা করিনি আম্মু নিজের মেয়েকে বিশ্বাস করেন না ছি আইরিসের ইমোশনাল কথাগুলো শুনে আম্মু দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলে গেলেন নাস্তা করতে আয় বান্দি পেয়েছিস তো মুখের সামনে নাস্তা বানিয়ে খাওয়াবো তোকে আইরিসের আম্মু যেতেই বুকে হাত দিয়ে স্বস্তির শ্বাস নিল আইরিস আম্মু যদি গোয়েন্দা হতো ভালো হতো বার্সিটিতে যেতেই দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরহাম ভাইয়ের দিকে দৃষ্টি থমকে গেল তার মানে আজকে আরহাম ভাই অফিসে যাননি আরহাম ভাই বন্ধুদের সাথে সুন্দর হেসে এসে কথা বলছে ওনার এই প্রাণ খোলা হাসিটা আমি এত বছরে এই প্রথম দেখলাম সব সময় মুচকি হাসি লেগে থাকতো ওনার ঠোঁটে আরহাম ভাই হাসির মাঝে হুট করে আমার দিকে তাকালেন আমি লজ্জায় চোখ সরিয়ে মুচকি হেসে হাঁটা ধরলাম ক্লাসের দিকে ক্লাসে এসে দেখলাম শশী ফোনে কথা বলছে আরিফা আর রায়হান ফুসুর ফুসুর করছে তো আবার হাসছে আমি গিয়ে চট করে ওদের মাঝে বসে পড়লাম আমাকে এইভাবে বসতে দেখে দুজনে ছিটকে সরে গেল আহা মনে মনে অনেক শান্তি অনুভব করলাম দুটোর মাঝে কাবাবের হাড্ডি হয়ে খুব ভালো লাগছে রায়হান মাথায় টোকা মেরে বলে উঠল এখানে বসেছিস কেন জায়গার অভাব পড়েছে তোর আইরিস দাঁতকে নিয়ে বলল সেটা না আসলে তোদেরকে বিরক্ত করতে আমার ভালো লাগে রায়হান বিরক্ত হয়ে নিজের ছিটে চলে গেল আরিফা আইরিসের দিকে কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে ছিল তাতে আইরিসের কি আইরিসের তো শান্তিই লাগছে ক্লাস শেষে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আইরিস আজকেও ভাইয়াদের দেখা পেল না হুট করে এই পরিষ্কার আকাশটা কেমন মেঘলা হয়ে গেল চারদিকে খানিকটা বাতাসও বইছে এদিকে একটাও খালি ডিসকা না পেয়ে চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে আছে আইরিস বেশ ভালোই তো পটে ফেলেছো আরহামকে স্নেহাকে দেখতেই বিরক্ত হলো আইরিস মুখে মিথ্যা হাসি ফুটিয়ে বলল কিছু বলছেন আপু আইরিস যে ওনার কথাটা শুনেও না শোনার ভান করেছে সেটা মনে হয় বুঝেনি স্নেহা আপু কিছুটা রেগে বলে উঠলেন আমি কি বলেছি সেটা তুমি ভালো করেই শুনেছ আইরিস এখন কথাটার উত্তর দাও মেজাজ খারাপ হয়ে গেল আইরিসের বিরক্তিকর স্বরে বলে উঠল দেখুন আমি কাকে কিভাবে পেটাবো ফাটাবো সেটা একান্ত আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয় কি তুমি আরহামকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারো না স্নেহাপুর কথা শুনে অবাক হয়ে বলল আইরিস উনি আবার কবে আপনার ছিল আইরিসের কথা শুনে স্নেহাপু তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল তার ছিল্লে সুরে বলল এজন্য তো বলি তোমার মতো কালমের মধ্যে আরহাম কি এমন দেখলো যে সে একদম দিয়ানো হয়ে গেল নিশ্চয় তুমি কিছু করেছো জাদু টাদু করনি তো করতে পারো আরহাম দেখতে সুন্দর তার স্টেজাস হাই লেভেলের আবার হ্যান্ডসাম বয় এসব দেখে তো পাগল হবেই আর সত্যি করে বলো তো তোমার সাথে কি আরহামকে মানায় আয়না একবার নিজের চেহারাটা ভালো করে দেখেছো কোথায় তুমি আর কোথায় আরহাম মানে বানরের গলায় মুক্তার মালা আইরিস দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে আছে স্নেহাপুর কথাগুলো আইরিসের আত্মসম্মানে লাগলো আইরিসকে নীরব থাকতে দেখে স্নেহা তৃপ্তির হাসি হাসলেন স্নেহাকে অবাক করে দিয়ে চোখের কোণে আসা পানিটুকু মুছে হেসে বলে উঠল আইরিস তা আপনি তো আমার থেকেও সুন্দর আপনার স্ট্যাটাসও তো হাই লেভেলের তাহলে আরহাম ভাই আপনাকে পছন্দ করেনি কেন আসলে কি বলুন তো সবার পছন্দ তো আর এক না আর কেই বা চাইবে সে দেশে দেব পচা জিনিস ঘরে তুলতে আপাতত আমার অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে আসি কেমন অপমানে থতমত খেয়ে গেল স্নেহা 
সেটা তার চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে আইরিস মিষ্টি করে হেসে সামনের দিকে হাঁটা ধরল ইতিমধ্যে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে আজকে আর রিস্কা ডাকলো না পুরো মুডটাই খারাপ করে দিল ওই শাকচুন্নি মনে মনে আইরিস বলল বেশ হয়েছে ব্যাদবটাকে অপমান করে আরও কিছুক্ষণ অপমান করতে পারলে শান্তি লাগত আরহাম ভাই তো এমনি এমনি স্নেহাকে পছন্দ করেন না হুট করে মনটা কেমন বিষাক্ততায় ছেয়ে গেল আইরিসের বৃষ্টির কারণে রাস্তা আপাতত ফাঁকা তীব্র ইচ্ছে জাগল মন খুলে একটু কান্না করার স্নেহাপুর কথাটা আইরিসের কানের ভিতর যেন বেজেই চলেছে এজন্যই তো বলি তোমার মতো কালো মেয়ের মধ্যে আরহাম কি এমন দেখল যে সে একদম দিয়ানা হয়ে গেল নিশ্চয়ই তুমি কিছু করেছ জাদু টাদু করনি তো এই কথাগুলো কাটার মতো ফুটতে লাগলো পুরো শরীর জুড়ে ভার্সিটি থেকে একটু দূরেই একটা পার্ক সেখানে একটা বেঞ্চে বসতেই নিজেকে আর সামলাতে পারল না আইরিস দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠল আইরিস না চাইতেও মাথায় বারবার একটা কথাই আসছে আরাম ভাই কেন আমার মতো একটা কালো মেয়েকে ভালোবাসে আমার সাথে ওনাকে সত্যিই মানায় না কিন্তু আমি যে আরাম ভাইকে সত্যিই বড্ড বেশি ভালোবাসি আনমনেই বিড়বিড় করে উঠলো আইরিস আপনাকে অনেক বেশি ভালোবাসি আরহাম ভাই আইরু মুখ থেকে হাত সরিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিটার দিকে তাকালো আইরিস আরহাম ভাই দাঁড়িয়ে আছেন বৃষ্টির কারণে কপালের উপরে থাকা চুলগুলো চুইয়ে চুইয়ে পানি পড়ছে ওনাকে দেখতেই মনটা কেমন আল্লাদি হয়ে উঠলো আইরিসের আরহাম ভাই হাঁটু গেড়ে আইরিসের সামনে বসলেন আরহাম ভাই হাঁটু গেড়ে আইরিসের সামনে বসলেন আইরিসের কালে এক হাত রেখে বলে উঠল কি হয়েছে কাঁদছিস কেন ব্যাস ওনার এই কথাগুলো শুনে আইরিসের এতক্ষণ আটকে রাখা কান্না বেরিয়ে গেল আচমকা ওনাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে দিল আইরিসের কাণ্ডে আরহাম ভাই ভরকে গেলেন উচ্চিত হলেন কিছুটা আইরিসের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে উঠল কি হয়েছে বল এভাবে কাঁদছিস কেন তোর কানা দেখলে আমার বুক পড়ে আইরু আরহামের কথায় কান্না কিছুটা কমলেও হেসকি থামলো না আইরিসের আরহামের বুকে মাথা রেখে জিজ্ঞেস করল আমাকে ভালোবাসেন কেন আরহাম ভাই আইরিসের মাথায় বুলানো আরহাম ভাইয়ের হাতটা স্থির হয়ে গেল ইতিমধ্যে বৃষ্টির তোরটা অনেকটাই কমে গেল আইরিস মাথা তুলে আরাম ভাইয়ের মুখের দিকে তাকালো বৃষ্টিতে ভিজার কারণে আরাম ভাইয়ের গায়ে আকাশি রঙের শার্টটা ওনার শরীরের সাথে আষ্টে পৃষ্টে লেগে আছে যার কারণে ওনার প্রশস্ত বুকটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে আইরিস উত্তরের আশায় আরাম ভাইয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে আরাম ভাই আইরিসের কপালের উপরে থাকা চুলগুলো কানের পিছনে গুজে দিয়ে মুস্কি হেসে বলে উঠলেন ভালোবাসার কোনো কারণ থাকে না আইডু যে ভালোবাসাতে কারণ থাকে সেটা ভালোবাসা না তবে আমি তোর মায়ায় খুব বাজেভাবে ফেঁসে গেছি আইডু কিন্তু আমার মতো কালো মেয়েকে যে আপনার পাশে মানায় না আরহাম ভাই আইরিসের কথায় আরহাম ভাই ওনার বুকে আইরিসের মাথাটা জড়িয়ে ধরলেন বললেন তুই তো আমার শ্যামা রানি কে বলল তুই কালো আমি একটু আগে বলেছি আমি তোর মায়ে জড়িয়ে গেছি তোর রূপে নয় কিন্তু রূপ দেখি তো ভালোবাসাটা জন্ম নেয় আরহাম ভাই কিছু বলল না আইরিসের মুখটা ওনার দু হাতে আগলে নিয়ে চোখের পানি মুছে দিলেন আইরিসের বাম হাতটা আরহামের ডান হাতে আগলে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললেন এসব আজে বাজে চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে কয়েকদিন আমি ব্যস্ত থাকবো কিন্তু আইরিস জিজ্ঞেস করলেন কেন আরহাম ভাই আইরিসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল দুই দিন পর থেকে আমার ফাইনাল এক্সাম তোকে পেতে হলে আমাকে ভালো কিছু করতে হবে আইরু আমি চাই না তোর আর আমার মাঝে কোনো তৃতীয় কিছু আসুক তোর ভাই বাবার সামনে নিজেকে তোর জন্য উপযুক্ত করতে হবে তো তোকে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে না আরাম ভাইয়ের কথায় বুকের মাঝে অদ্ভুত এক শান্তি অনুভব করল আইরিস আরাম ভাইয়ের হাতটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল আইরিস মনে মনে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এমন একটা মানুষকে আইরিসের জীবনে আনার জন্য বাসার দরজার সামনে আসতে এই কাঁচু মাচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আম্মু আমাকে এই অবস্থায় দেখলে নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে আর এখন যদি আমি এইভাবে ভিজা গায়ে দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে ঠান্ডা লাগতে বেশিক্ষণ লাগবে না মনে মনে দোয়া দরুদ পরে কলিং বেল বাজালাম পাঁচ মিনিট পর আম্মু দরজা খুলে আমার দিকে তাকাতেই চিলে উঠলেন ও আল্লাহ তুই এভাবে ভিজলি কিভাবে দেখো দেখো কিভাবে ভিজে আসছে একটু আগে আসটা একটা ভিজে আসছে আর এখন তুই চোখ মুখের কি অবস্থা করেছিস বৃষ্টিতে ভিজে 
এখন কি ভিতরে ঢুকতে দিবেন না আইরিশের কথায় তার আম্মু বকতে বকতে চলে গেলেন কিচেন রুমে ড্রয়িং রুমে আসতেই আইরিস দেখলো ভাইয়া টিভি দেখছে আইরিসকে দেখে গম্ভীর সুরে বলল ফ্রেশ হয়ে আমার রুমে আসবি আইরিস তার ভাইয়ার এমন গভীর স্বর শুনে অবাক হলো ভাইয়া কখনো এভাবে আইরিসের সাথে কথা বলেনি হাজার খানেক চিন্তা নিয়ে রুমে এসে সোজা ফ্রেশ হতে চলে গেল ফ্রেশ হয়ে এসে দেখল আদাচা নিয়ে আইরিসের আম্মু তার রুমে এসে হাজির আইরিসকে দেখে বলে উঠল গরম গরম আদা চাটা খেয়ে নে যেভাবে ভিজিছিস যদি জ্বর আসে না তোর খবর আছে দেখি এদিকে আয় মাথাটা ভালো করে মুছে দিই আইরিস এগিয়ে আসতেই তার আম্মু তোয়ালে নিয়ে আইরিসের মুখটা মুছতে মুছতে বলল আশরাফের কি হয়েছে বলতে পারবি ছেলেটা আসছে ধরেই দেখছি কেমন গম্ভীর হয়ে আছে খেতে বললাম বলল এখন খাবে না আইরিস মাথা ঘুরিয়ে তার আম্মুর দিকে তাকিয়ে বলল কই আমি তো জানি না কি হয়েছে আমি আমাকে বলল ফ্রেশ হয়ে ও রুমে যেতে তার আম্মু বারান্দায় তোয়ালেটা নেড়ে দিল এখন বৃষ্টি নেই যেতে যেতে আইরিসের আম্মু বলে উঠল বুঝি না বাবা তোদের মাথায় কি চলে সেটা তোরাই জানিস চাটা গরম থাকতে খেয়ে ফেল আমি একটু সীমা আপাদের বাসা থেকে আসছি আইরিস চায়ের কাপটা নিয়ে বারান্দায় চলে আসল মনে পড়ে গেল সেদিন রাতে ঠিক এখানেই আরাম ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে কফি খাচ্ছিল মানুষটা দুদিন পর কেমন ব্যস্ত হয়ে যাবে একদিকে নিজের জব আবার অন্যদিকে এক্সাম সব মিলিয়ে হিমশিম খাবে না তো খাওয়ার এক ফাঁকে ভাইয়ার কথা মাথায় আসতেই কপালে ঈশত ভাস পড়ল আইরিসের আকাশে এখনো কালো মেঘের আনাগুনা দেখা যাচ্ছে ঝটপট চাটা শেষ করে ভাইয়ার রুমের দিকে হাঁটা ধরল আইরিস আরহাম কিছুতেই শান্ত হতে পারছে না যদি কিছু একটা হয় শেষ পর্যন্ত আইরিসকে নিজের করে পাবে তো এত এত চিন্তায় মাথার রকগুলো দপদপিয়ে উঠল কাজের মেয়েটাকে সেই কখন বলল এক কাপ কফি দিয়ে যাওয়ার জন্য মেয়েটা এখনো কফি নিয়ে আসল না মাথায় কারো হাতের উপস্থিতি টের পেয়ে তাকাল মাকে দেখে বিস্তর এক হাসি দিল আরহাম মায়ের হাত থেকে কফির মগটা নিয়ে বলল শিবাকে না বললাম কফি দেওয়ার জন্য তুমি আনলে যে নিহা খান মুসকে এসে ছেলের পাশে বসে বলে উঠল প্রতিদিন তো শিফা দিয়ে যায় আজকে না হয় আমি নিয়ে আসলাম কফির মগটা টি টেবিলের উপর রেখে মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল আরহাম নিহা খান ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তিনি খেয়াল করছেন কিছুদিন যাবৎ আরহাম কিছু একটা নিয়ে টেনশনে আছে এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করবে বলেও করা হলো না আজকে সুযোগ পেতেই চলে আসলেন মায়ের হাতের মমতার ছোঁয়া পেতেই আরামের চোখ বুঝে আসে আরহামের মায়ের পর তার সবচেয়ে ভালোবাসার মানুষটা হলো আইরিস মেয়েটা যে কিভাবে এত জড়িয়ে গেল তার সাথে একদিন যদি আইরিসকে না দেখে তাহলে নিজেকে কেমন উম্মাদের মতো লাগে আরহাম চোখ বন্ধ করে কিছু একটা ভাবল মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল আব্বু কোথায় মা আজকে তো এখনো আসেনি কেন বলো তো নিহা খান ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অদ্ভুত এক মায়া জড়িয়ে আছে আরহামের চেহারায় ছেলেটার মুখের দিকে তাকালে ওনার সারাদিনের চিন্তা সব দূর হয়ে যায় আরহাম যে তার নারী ছেড়া ধন তার কলিজার টুকরো আরহামের কথার আওয়াজে নিজের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে তাকালেন আরহাম বলল আমি আর বেশি দেরি করতে চাই না মা পরীক্ষা শেষ হলেই আমার আর আইরিসের এঙ্গেজমেন্টটা সেরে ফেলতে চাই আব্বু আসলে তাকে বলবে খুব শীঘ্রই বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে যেন তাকে দেখতে ওদের বাসায় যাই আমি আর দেরি করতে চাই না আমার একটা ভালো চাকরি হলে না হয় বিয়েটা সেরে ফেলা যাবে ছেলের কথা শুনে নিহা খান হো হো করে হেসে উঠলেন ছেলেটা মায়ের সামনে কেমন বিয়ে বিয়ে করছে আরহাম মাকে হাসতে দেখে উঠে বসল মাকে বলে উঠল হাসছো কেন নিহা খান আরহামের পিঠে চাপড় মেরে বলল নির্লজ্জ ছেলে মায়ের সামনে কেউ এমন বিয়ে বিয়ে করে দেখো আমার ছেলে কেমন বিয়ে পাগল হয়ে গেল আরহাম মুচকি হাসল মায়ের কাঁধে মাথা রেখে বলল তোমার ছেলের হওয়া বউটাই এমন যে তাকে না পেলে তোমার ছেলে বেঁচে থাকার মতো বাঁচবে না মা দূর দূর বুক নিয়ে ভাইয়ার রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আইরিস মনের ভিতর কেমন এক অজানা ভয় কাজ করছে ভাইয়া যেমন তেমন গম্ভীরভাবে ডাকেনি গুরুতরভাবে গভীর হয়ে ডেকেছিল যার কারণে এতটা ভয় হচ্ছে আইরিসের ভাইয়াকে কিছু টের পেয়েছে না না আইরিস বি পজিটিভ ভালো কিছু ভাব এতটা নেগেটিভলি ভাবিস না বিরক্তিতে চসুতক শব্দ করে ভাইয়ার রুমের সামনে দাঁড়াল 
দরজায় টোকা দিতেও কেমন ভয় লাগছে এত ভয় লাগছে কেন আইরিসের তুই যেটা ভাবছিস তা না হতে পারে আইরিস দরজায় টোকা মেরে বলল ভাইয়া আছিস ভিতরে আয় আবারও ভাইয়ার গম্ভীর আওয়াজ শুনে বুকটা কেঁপে উঠল আইরিসের দরজা ঠেলে ভিতরে আসতেই দেখল ভাইয়া পড়ার টেবিলে বইয়ের ভিতর কিছু একটা করছে জিপ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে বলল কিছু বলবি ভাইয়া বস আগে ভাইয়ার কথায় বিছানায় বসলো আইরিস কি বলবে তার ভাইয়া হাত পা রীতিমতো খানিকটা ঘেমে গেছে আইরিসের আশরাফ এখনো বইয়ের দিকেই তাকিয়ে আছে বইয়ের ভাজে চোখ রেখেই আশরাফ ঠান্ডা সুরে বলে উঠল কতদিন ধরে চলছে এসব পুরো শিউরে উঠল আইরিস কোনো মতে ঢোক গিলে বলল কিসের কদিন চলছে ভাইয়া আশরাফ আইরিসের দিকে শক্ত চাহনিতে তাকালো আইরিস খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল আর আমাকে ভালোবাসিস চমকে দাঁড়িয়ে গেল আইরিস ঠিক যেটার ভয় পেয়েছিল এতক্ষণে সেটাই হলো আইরিসের হাত পা কাঁপতে লাগলো কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছে আইরিসের ভাইয়াকে এখন কি বলবে আচমকা ভাইয়া ধমকে উঠল বলছিস না কেন আর আমাকে ভালোবাসিস আশরাফের ধমকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে আইরিস চোখ ঝাপসা হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত একটা ধমক না দেওয়া ভাইটা কেমন ধমকে কথা বলছে ভাইয়ার জন্য মনে অভিমান জমল ভাইয়াকে আজকে কেমন অচেনা লাগছে মনে হচ্ছে এটা আইরিসের আশরাফ ভাইয়া হতেই পারে না ভালোবাসলে ভালোবাসার কথাটা বলার সহজ সহজ প্রয়োজন হয় আইরিস ডুকরে কেঁদে দিল আইরিসের কান্না দেখে যে ভাইটা দৌড়ে আসত আইরিসকে হাসানোর জন্য সে এখন কেমন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আইরিস মাথা নিচু করেই মাথা নেড়ে বলল তোদের থেকে এমনটা আশা করিনি বিশেষ করে আরহামের কাছ থেকে তো নয় আইরিস ঠোঁট কামড়ে কান্না আটকে ভাইয়াকে বলে উঠল আরহাম ভাইয়ের কোনো দোষ নেই ভাইয়া তোকে আমি সাফাই গাইতে বলিনি চলে যা এখান থেকে ভাইয়ার হুঙ্কারে দুপা পিছিয়ে গেল ভাইয়াকে বলে উঠল আমার কথাটা একবার শোন ভাইয়া ভাইয়া বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠল তুই যাবি আর হাম নিশ্চয় বলেছে দুদিন পর থেকে একদম আছে তার মানে আমারও একদম আছে পড়তে বসবো আমি এখন আর ভাইকে কি প্রয়োজন ভাই তো এখন পর এখন জামার সামনে থেকে বুকের ভিতরটা কেমন মুচড়ে উঠল আইরিসের ভাইটা আইরিসের কষ্ট পেয়েছে বুঝতে পারল দৌড়ে নিজের রুমে চলে আসল ভাগ্যিস আম্মু এখন সীমা আন্টির বাসায় গেছেন মনটা আইরিসের আজকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ভাইয়া খুব রাগ করেছে আইরিসের ওপর যদি আরাম ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্বটা নষ্ট করে দেয় পেটে কারো হাতের ছোঁয়া পেতেই হাতের কলমটা পড়ে গেল আইরিসের এতক্ষণ সে তার অতীতের কিছু কথা লিখছিল কত স্মৃতি জমে আছে এখানে পুরোটা লেখা হলো না আইরিসের আইরিস হাতের মালিকের দিকে তাকাতেই মুচকে হাসল উঠে দাঁড়িয়ে আরহামের কাঁধে দু হাত রেখে বলে উঠল আজকে এত তাড়াতাড়ি এসেছেন যে আইরিসকে নিজের সাথে মিশিয়ে নাকে একটা চুমু খেয়ে আরহাম বলে উঠল বউকে ছাড়া কি আর মনটিকে অফিসে এমন মায়াবি বউ যার আছে সেই জানে বউকে ছাড়া থাকতে কতটা কষ্ট আইরিস খিলখিল করে হেসে উঠল স্ত্রীর এমন মনোমুগ্ধকর হাসি দেখে প্রশান্তিতে ভরে উঠল বক্ষ সারা দিনের ক্লান্তিটা যেন নিমিষেই হারিয়ে গেল আরহামকে নিজের দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জায় আরহামের বুকে মুখ লুকাল আরহামের বুকে মাথা ঠেকিয়ে পিঠে হাত রেখে আইরিস বলে উঠল আপনি সব সময় এভাবে আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন কেন আইরিসের মাথায় ছোট্ট করে একটা চুমু খেয়ে বলে উঠল আরহাম তোকে দেখতে যে আমার ভালো লাগে তোর দিকে তাকালে তোর মুখের এই মিষ্টি হাসি দেখলো আমার সারা দিনের ক্লান্তি চিন্তা সব দূর হয়ে যায় বুঝলি আইরিস আবারও মুগ্ধ হল মুসকি হেসে আরহামকে ছেড়ে দিল গলারটাই খুলে দিতে দিতে আরহামকে বলল ফ্রেশ হয়ে আসুন আমি একটু মায়ের কাছ থেকে আসি আরহাম ফ্রেশ হতে গেলে আইরিস সেদিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল ডায়েরিতে এখনো তাদের বিয়ের কথাগুলো লেখা বাকি আছে শাশুড়ির ঘরের দিকে যেতেই অতীতে তলিয়ে গেল প্রায় চার মাসের মতো আরহাম ভাইয়ের সাথে আইরিসের কথা হয় না এদিকে সবাই জেনে গেছে যে আরহাম ভাইকে আইরিস ভালোবাসে আইরিসের আম্মু যখন জেনেছিল আরহামকে আইরিস ভালোবাসে সেদিন এমন একটা থাপ্পড় মেরেছিল এখনো মনে পড়লে ভয়ে শিউরে ওঠে আইরিস সেদিন প্রথমবারের মতো আব্বু আইরিসকে বকা দিয়েছিল আরহাম ভাইকেও আর আইরিসদের বাসায় আসতে দেখত না ভাইয়ার মুখ থেকে যখন শুনল যে আরহাম ভাইয়ের সাথে বন্ধুত্ব নষ্ট করে দিয়েছে ঠিক সেদিন আইরিসের পায়ের তলার মাটি যেন সরে গেল নিজেকে খুব অপরাধী মনে হতে লাগল 
আইরিস যদি এমন করে কান্নাকাটি না করত তাহলে আরহাম ভাই কখনোই তার অনুভূতি প্রকাশ করত না হয়তো অনুভূতিগুলো আড়ালেই থেকে যেত চার মাসের মধ্যে হাজার খানে কল দেওয়া শেষ কখনো বা রিসিভ করে বলতেন বিজিআসি পরে কল দিস আবার কখনো বা রিসিভ না করেই সোজা কল কেটে দিতেন এদিকে আইরিসের অনার্সের ফাইনাল এক্সাম শেষ আজকাল দিনগুলো কেমন বিষণ্নতায় কাটছে চার দিক থেকে অক্সিজেনের অভাব বোধ করছে আইরিস আরাম ভাইকে এক নজর দেখার জন্য মনটা যে ভীষণ কাতর হয়ে আছে আরাম ভাই আর কি ইচ্ছা করে না আইরিসকে একবার দেখার যদি এমন কিছুই হবে তাহলে কেন উনি এত এত প্রেমবাণী বলেছেন এখন আর চোখের কোণে পানি জমে না বারান্দায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে আইরিস কত ইচ্ছা ছিল আরাম ভাইয়ের কাঁধে মাথা রেখে এভাবেই চন্দ্রবিলাস করবে সেগুলো কি কখনো পূরণ হবে না বুক চিড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ফোনের ভাইব্রেশনের আওয়াজে ফোন হাতে নিয়ে দেখল আরাম ভাইয়ের কল এতদিন পর ওনার কল দেখে বুকের ভিতর চিনচিনে ব্যথা করে উঠল আইরিসের কলটা রিসিভ করতেও কেমন হাত কাঁপছে কাঁপা হাতেই কল রিসিভ করে কানে ঠেকালো আইরিস তবে কিছু বলল না ওপাস থেকে আরাম ভাইয়ের নিঃশ্বাসের আওয়াজ আসছে দুজনেই চুপ করে আছে এভাবে কয়েক মিনিট যেতেই উনি বলে উঠলেন দরজা খুলে গেটের সামনে আয় অবাক হয়ে ফোনের দিকে তাকিয়ে আছে আইরিস রাত এখন একটা বেজে দশ মিনিট আইরিস গেটের দিকে তাকালো দেয়ালের ওপাশে সত্যি আরহাম ভাই দাঁড়িয়ে আছেন আইরিস ঝটপট মাথায় ওড়না দিয়ে দরজা খুলে আস্তে আস্তে বের হয়ে সবার ঘরের দরজার দিকে তাকালো ধীরে মেইন দরজা খুলে বের হয়ে গেল গেটের সামনে আসতেই বুক ধুকপুক করছে কতটা সময় পর এই মানুষটার দেখা পাবে ভেবেই চোখের কোণে বারবার পানি এসে জমছে আইরিসের গেটের বাহিরে এসে দেখল আরহাম ভাই দাঁড়িয়ে আছেন আচমকা দৌড়ে গিয়ে ওনাকে জাপটে ধরে কেঁদে দিল একদম শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল আপনি এতটা নিষ্ঠুর হলেন কিভাবে আরহাম ভাই আমাকে এইভাবে এড়িয়ে চলার মানে কি আরহাম ভাই নিজের থেকে আইরিসকে সরিয়ে দিলেন আরহাম ভাই হতবাক হয়ে আরহাম ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে আছে আইরিস উনি আইরিসকে নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছেন আরহাম ভাই গম্ভীর হয়ে বললেন গাইতে ওর চোখের পানি মুছে হাজারটা অভিমান মনে নিয়ে গাড়ির পিছনের সিটে গিয়ে বসল আইরিস আর বসবে না আরাম ভাইয়ের পাশে আরাম ভাই ভ্রুকুসকে আইরিসের দিকে খানিকটা সময় তাকিয়ে থেকে কিছু না বলেই ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়িটা স্টার্ট করলেন ওনার এমন ব্যবহারে কাচের নাই মনটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল জানালার ধারে মাথা রেখে ভাবতে লাগল চার মাস আগের একটা স্মৃতি সেদিন বার্সিটিতে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে দুজনে চলে গেলাম একান্ত কিছু সময় কাটাতে পুরোটা সময় আরহাম ভাই আমার হাত আঁকড়ে ধরেছিল একসাথে পার্কে বসে বাদাম খাওয়া আরাম ভাইয়ের কাঁধে মাথা রেখে হাতে হাত রেখে কত কথার ফুলছুরি খুলেছি কখনো বা রাস্তার মোড়ে হাসতে হাসতে ফুচকা খেয়েছি আবার কখনো বা আরাম ভাইয়ের ঘামে ভেজে মুখশ্রীর ওড়না আঁচল দিয়ে যত্ন করে মুছে দিয়েছি তখন আরাম ভাই মুচকি হেসে বলেছিলেন এইভাবে সারা জীবন তোর হাতে যত্নের ছোঁয়া পেতে চাই আইরু তুই যত্ন করে আমাকে ছুঁয়ে দিবি আমি না হয় মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকবো আমার শ্যামারানির দিকে গাড়ির ব্রেক করায় কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে আসে আইরিস সেদিন বৃষ্টিতে আইরিস এবং আরাম ভাইকে একসাথেই দেখে ফেলেছিল তার ভাইয়া এভাবে বিষয়টা এত দ্রুত সামনে এসে যাবে কে জানত আশ্রাপ তো জানে ভালোবাসা অন্যায় নয় তাহলে কেন এমন ভিলেনগিরি করছে গাড়িতে বসে থাকবি সারা রাত ধীর পায়ে গাড়ি থেকে নেমে গেল আইরিস আরাম ভাইকে পাশ কাটিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আবারও সেই লেকে নিয়ে আসলো আরাম ভাই এখানেই তো আইরিসদের প্রণয় শুরু হল শুরু হয়েছিল আরাম ভাইয়ের প্রতি গাঢ় অনুভূতি আরাম ভাই আইরিসের পাশে এসে দাঁড়ালেন অভিমান নিয়ে ওনার থেকে অনেকটাই দূরে গিয়ে দাঁড়ালো আইরিস দূরে যখন সরিয়েই দিচ্ছে তখন আর এত কাছে থেকে কি লাভ আরাম ভাইয়ের দিকে তাকালো আরাম ভাইয়ের দৃষ্টি আইরিসের দিকে স্থির আজকে আরাম ভাইকে পরিপাটি লাগছে না কেমন ছন্ন ছাড়া লাগছে চুলগুলো মুক্ত হাওয়ায় উঠছে চোখের নিচে হয়তো নির্ঘুমের কারণে ডার্ক সার্কেল হয়ে আছে হঠাৎ ওনার এমন অবস্থা দেখে মনটা আনচান করে উঠল আইরিসের জানতে ইচ্ছে হলো নিজের প্রতি এমন অবহেলা কেন করছেন আরাম ভাই আমাদের সম্পর্ক তোর ভাই মেনে নিবেন আইরিস কেন আরাম ভাই আরাম ভাই আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন আশরাফের কোনো কালে এসব পছন্দ ছিল না যে তার বন্ধু তার বোনের সাথে প্রেম করুক কারণ আশরাফ 
সব সময় এটা ভেবে এসেছে যে ভাইয়ের বন্ধু হলো ভাইয়ের মতো সেটা তার বোনের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনুভূতি কি আর বলে কয়ে আসে আশ্রাফ জানে আমি তোকে নিজের বোনের মতো দেখি বাট আফসোস সেই নজরটা আমার কখনো আসেনি আইরিস তাহলে এখন কি বলতে চাইছেন আরাম ভাই আইরিসের দিকে তাকালেন অপলোক তাকিয়ে থেকে বলে উঠল আমাদের মিলন হবে না আইরিস ভালোবাসার জন্য প্রিয় বন্ধুকে হারাতে পারবো না আমি আশরাফ এমন কিছু করবে জানলে আমি কখনো নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতাম না তার মানে এখন আপনাকে ভুলে যেতে বলছেন সেটাই ভালো হবে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল আইরিসের ভালো করে চোখটা মুছে শক্ত কণ্ঠে বলে উঠল বাসায় যাব সারা রাত নির্ঘুম কাটার পর সকালে চোখ লেগে আসছিল আইরিসের হুট করেই আম্মুর কণ্ঠে চমকে উঠে বসল চোখ মুখ ডোলে বিরক্তিতে বলে উঠল কি হয়েছে ডাকছেন কেন একদম বিরক্তি দেখাবি না সারা রাত প্রেম করে বেড়াবি সকালে ডাকলে ছ্যাৎ ছ্যাৎ করে উঠলে তো হবে না আজকে বাসায় মেহমান আসবে ঘর গোছানো লাগবে উঠে কাজে লেগে পর কে আসবে আম্মু আম্মু আইরিসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল আজকে তোর বিয়ে যারা দেখতে আসবে তাদের তোকে পছন্দ হলে আজকেই কাবিন করে ফেলবে চরম বিষয়ে হতবাক হয়ে আছে আইরিস কি বলছে কি এসব আম্মু আইরিস কিছু বলবে তার মধ্যেই তার আম্মু ধমকে উঠলেন দেখ আইরিস এখানে আমাদের সবার মান সম্মানের ব্যাপার জড়িয়ে আছে যারা দেখতে আসছে তারা আমাদের খুব কাছের মানুষ আরহামের ভূত মাথা থেকে ঝেড়ে ফেল আর একটাও বাড়তি কথা শুনতে চাই না এই লাল শাড়িটা পরবি আজকে তোর বাবা বলে দিয়েছে তুই যদি কিছু করিস তোকে তেজ্য করে দিবে কথাগুলো বলেই আম্মু নিজের মতো করে চলে গেলেন এদিকে আইরিসের মাথায় কিছুই যেন ঢুকছে না আজকে তোর বিয়ে কথাটা মাথায় আসতেই ছুটে গেল আশ্রাফ ভাইয়ের কাছে আশ্রাফ মাত্রই ফ্রেশ হয়ে আসলো আইরিসকে এমন হস্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে চমকে গেল আইরিস ভাইয়ের হাত ধরে কেঁদে দিয়ে লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বলে উঠল ভাইয়া আম্মু এসব কি বলছে ভাই আমি আরহাম ভাইকে ভালোবাসি ওনাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করতে পারবো না ভাইয়া তুই একটু বুঝা আম্মুকে আব্বুকে আশরাফ আইরিসকে হতাশ করে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে উঠল মা বাবা যেটা বলছে সেটা কর এখানে আমি কিছু করতে পারবো না ভাইয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে কল দিল আরহাম ভাইয়াকে উনি কল রিসিভ করতেই বলে উঠল আইরিস আজকে নাকি আমার বিয়ে আরহাম ভাই আমি আপনাকে ছাড়া কাউকেই বিয়ে করব না আরহাম ভাই আইরিসকে চরম হতবাক করে বলে উঠল তুই বিয়েটা করে ফেলিস আইরিস আইরিস আর কিছুই শুনল না খট করে কল কেটে দিল হ্যাঁ যার জন্য আইরিস কেঁদে মরছে সেই বলছে ন্যাকা কান্না করো কেন কেমন নির্জীব হয়ে গেল আইরিস সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো মানুষের কথার আওয়াজ পাচ্ছে তাতে আইরিসের কোনো মাথা ব্যথা নেই ফোন হাতে নিয়ে চাতক পাখির মতো চেয়ে বসে আছে আরহাম ভাইয়ের একটা কল আর মেসেজের অপেক্ষায় কিন্তু আইরিসকে আশাহত করে তার থেকে দুটোর একটা বেল না আইরিসের আম্মু রুমে এসে তারা দিলেন রেডি হওয়ার জন্য না চাইতেও রেডি হয়ে নিল আইরিস ভাগ্যকে মেনে নিয়েই দেখি কি হয় তাই দেখবে আইরিস রেডি হতেই আম্মু আইরিসকে নিয়ে গেলেন পাত্রপক্ষের সামনে ইচ্ছে হলো না কাউকে দেখার মাথা নিচু করে সোফায় বসে আছে আচমকা কাজী সাহেব বিয়ে পড়ানো শুরু করলেন আইরিস অবাক হয়ে আম্মুর দিকে তাকাল আইরিস আশ্চর্য হয়ে আম্মুকে প্রশ্ন করতে যাবে তার আগেই কাজী সাহেব কবুল বলতে বললেন আইরিস চুপ করেই আছে বুক ফেটে কান্না বেরিয়ে আসছে তাহলে কি সব শেষ হয়ে যাবে আশরাফ ফিসফিস করে কানের কাছে এসে বলল কবুলটা বল পিচ্ছি ভাইয়ার মুখে অনেকদিন পর পিচ্ছি ডাক শুনে ভাইয়ার দিকে তাকালাম চোখের অশ্রু ছেড়ে বাধ্য হয়ে কবুল বলে ফেললাম তারপর পাত্রের কণ্ঠে চমকে মাথা তুলে তাকালাম আমার সম্মুখে আরহাম ভাই মুচকি হেসে বসে আছেন চোখের ভুল ভেবে চোখের পলক ঝাপতে আবারও তাকালাম না আরহাম ভাই তো বসে আছেন আচমকা আমার মাথা ঘুরে উঠল চোখ মুখ অন্ধকার হয়ে ঢলে পড়লাম যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমি আরহাম ভাইয়ের রুমে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে তাকিয়ে আছেন আমার জ্ঞান ফিরতে মুচকি হেসে আমার কপালে চুমুখে বলে উঠল কেমন লাগছে মিসেস আইরিস রহমান আমি অবাক হয়ে উঠে বসলাম অবশেষে পুরো কাহিনী শুনে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম এতদিন যা যা হয়েছিল সব ওনাদের মানে আমার ফ্যামিলি আর আরহাম ভাইয়ের ফ্যামিলির প্ল্যান করা ছিল এ নিয়ে অভিমান করলে আরহাম ভাই ওনার ভালোবাসার ছোঁয়ায় ভেঙে দিলেন অবশেষে আমাদের ভালোবাসার মিলন হলো ডায়রির শেষ পাতা লিখা শেষ করে উঠে দাঁড়ালো আইরিস 
শাশুড়ির রুম থেকে এসে আবারও লিখতে বসছিল আইরিস কিভাবে যে তাদের ভালোবাসার তিন তিনটা বছর চলে গেল সে যে একটা নাদুস নুদুস পিচ্ছি একটা ছেলের ফুপিউ হয়ে গেল যাক অবশেষে ভাইয়ারও একটা সংসার হলো আরিফা আর রায়হানেরও দুদিন আগে বিয়ে হলো শশী সে তো তার স্বামীকে নিয়ে সুখে আছে তবে কোথাও একটা সন্তানের শূন্যতা থেকেই গেল চেষ্টা যে করেনি তা না সবশেষে সবাই সুখে দুখেই দিন কাটিয়ে দিচ্ছে আরহাম ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে খালি রুমে চোখ বুলিয়ে বারান্দায় আসলো আইরিসকে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে নিজেই তাকে জড়িয়ে ধরল আইরিস খানিকটা চমকালেও হেসে ফেলল আরহাম আইরিসের গালে চুমু দিয়ে বলে উঠল কি ভাবছিস আকাশের দিকে তাকিয়ে আইরিস আরহামের হাতের উপর নিজের হাত রেখে বলে উঠল কিভাবে এতগুলো সময় কেটে গেল তাই না কিন্তু আজও অনুভূতিগুলো কেমন তাজা হয়ে আছে স্মৃতিতে হুম তবে তোকে না পেলে হয়তো এত ভালো থাকতাম না তাই তো ভালোবাসি বলে আজও আগলে রেখেছি তোকে আমার শ্যামা রানী আমার হৃদয়ের রানী